بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أنبكم أذبكم رياء سخوذر خلاء سخوذر خلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته சகோதரர்களே சகோதரிகளே இல்லறத்தை நல்லறமாக அமைத்துக் கொள்வது எப்படி மன வாழ்க்கையை மனக்கும் மன வாழ்வாக அமைத்துக் கொள்வது எப்படி என்ற தலைப்பிலே நேற்றைய நாளிலே பல விஷயங்களை கலந்துரையாடினோம் இன்றும் அதன் தொடராக முக்கியமான சில விஷயங்களை உங்களோடு சுருக்கமாக கலந்துரையாடலாம் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் மெரிட்டல் ஹாப்பினஸ் குடும்ப வாழ்க்கையில் சந்தோஷமும் மனநிறைவும் காணப்படுவதற்கு குரான் அடிப்படையான மூன்று அம்சங்களை சொல்கிறது ஒன்று சக்கீனா இரண்டாவது மவத்தா மூணாவது ரஹ்மா குடும்ப வாழ்க்கையில் சக்கீனா என்ற அமைதியும் மவத்தா என்ற அன்பும் ரஹ்மா என்ற அருளும் காணப்படுகின்ற போதுதான் அந்த குடும்ப வாழ்வு சீரான சிறப்பான குடும்ப வாழ்வாக அமையும் என்ற விஷயத்தை நேற்று கடைசியாக கலந்துரையாடினோம் குறிப்பாக குரான் பெண்களை அதாவது வாழ்க்கை துணைவிகளை ஆண்கள் கணவன்மார் எப்படி எவ்வாறு நடாத்த வேண்டும் என்பதை இப்படி அழுத்தமாக சொல்கிறது ஹவு டு ட்ரீட் யுவர் ஒய்ஃப் வாஷிரு ஹுன்ன பில் மாரூஃப் வாஷிரு ஹுன்ன பில் மாரூஃப் ஆண்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் தொழுமாறு சொல்கிறான் நோன்பு நோக்குமாறு சொல்கிறான் ஜக்காத் கடுமை நிறைவேற்றுமாறு சொல்கிறான் தன்னை திக்ரி செய்யுமாறு சொல்கிறான் தன்னுடைய கலாமை ஓதுமாறு சொல்கிறான் அதே போல அல்லாஹ் ஆண்களை பார்த்து சொல்கிறான் வாஷிரு ஹுன்ன பில் மாரூஃப் பெண்களாகி அவர்களை மனைவிமார்களாகிய உங்களது பெண்களை நீங்கள் மாரூஃபாக நடத்துங்கள் மாரூஃப் மாரூஃப் என்ற இந்த வார்த்தை இந்த சொற்பிரயோகம் எமது கவன ஈர்ப்பை பெற வேண்டியது நீங்கள் பெண்களை உங்களது வாழ்க்கை துணைகளை மாரூஃபாக நடத்த வேண்டும் பொதுவாக தமிழ் மொழியிலே நல்ல முறையில் நடத்த வேண்டும் என்று மொழிபெயர்க்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் கைண்டாக அன்பாக நடத்த வேண்டும் என்று மொழிபெயர்க்கிறார்கள் ஆனால் மாரூஃப் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு பல கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன நீங்கள் உங்களது மனைவிமாரை மாரூஃபாக நடத்துங்கள் நல்ல முறை நடத்துங்கள் பண்பாடாக நடத்துங்கள் அன்பாக நடத்துங்கள் என்பது மாத்திரமல்ல அவர்களால் வரக்கூடிய அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்ளுங்கள் சிலபோது ஒரு ஆணுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையால் சிரமங்கள் உருவாகும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் தோன்றும் சிலபோது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற நேரத்தில் ஆண்களால் பெண்களுக்கு நடக்கிற வன்முறையைப் போலவே பெண்களாலும் ஆண்களுக்கு வன்முறை நடக்கலாம் நடக்காமல் இல்லை அப்படிப்பட்ட பலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் பெண்கள் தமக்கு நடந்தால் தமக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த வன்முறையை கண்ணீர் வடித்து எடுத்துச் சொல்வார்கள் 
ஆண்களுக்கு அப்படி நடந்தால் அதனை அவர்களால் அப்படி எடுத்து சொல்ல முடியாது அடக்கிக்கொள்வார்கள் இது எப்படியாக இருந்தாலும் நீங்கள் பெண்களை நல்ல முறை நடாத்த வேண்டும் என்று சொல்கிற போது பெண்களால் வரக்கூடிய அசௌகரியங்களை நீங்கள் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பொருளும் மாரூஃப் என்ற வார்த்தைக்கு உண்டு என்றால் ஆண்கள் மனிதர்களாக இருப்பது போல பெண்களும் மனிதர்களே ஆண்கள் மனிதர்கள் நிலையில் அவர்களுக்கு பலையினங்கள் காணப்படுவது போல பெண்கள் பலையினமான வகையில் அவர்களும் பலையினங்கள் இருக்கும் ஆண் மலக்கு அல்ல என்பதை பெண் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பெண் மலக்காணியத்தவானவளானவள் அல்ல என்பதை ஆண் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆணும் மனிதன் பெண்ணும் மனிதன் எனவே ஆண்களோ பெண்களோ ரெண்டு சாராரும் குற்றம் செய்யக்கூடியவர்கள் தவறிழைக்கக்கூடியவர்கள் சலனத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் சபலத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் மனித பலையினத்துக்கு உட்படக்கூடியவர்கள் என்பது ஒரு உண்மை அந்த கட்டங்களில் எல்லாம் இந்த மாரூஃப் தேவைப்படும் மாரூஃப் என்றால் என்ன நல்ல முறை நடப்பது பண்பாடாக நடப்பது விட்டு கொடுத்து நடப்பது சகித்து கொள்வது தாங்கி கொள்வது பொறுத்து கொள்வது கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது என்ற பல பொருள் உண்டு வாழ்க்கையில் இந்த மாரூஃப் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அந்த குடும்பம் நல்ல குடும்பமாக இருக்காது சந்தோஷமான குடும்பமாக இருக்காது அந்த இல்லறம் நல்லறமாக இருக்காது அந்த மனவாழ்வு மனக்கும் மனவாழ்வாக அமையாது எனவே வாழ்வு மணக்க மனவாழ்வு மணக்க இல்லறம் நல்லறமாக அமைய நமது மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிற நான்கு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சக்கீனா ரெண்டாவது மவத்தா மூணாவது ரஹ்மா நான்காவது மாரூஃப் அந்த மாரூஃப் ஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு விமன் ஆண்கள் பெண்கள் விஷயத்தில் மாரூஃபாக நடக்க வேண்டும் என்பதை தான் அதெல்லாம் இங்கே வலியுறுத்திருக்கிறான் பெண்களை பார்த்து சொல்லப்பட்ட விஷயம் அல்ல பெண்களை நீங்கள் ஆண்களோடு மாரூஃபாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லவில்லை வாஷ்ரூ ஒன்ன மனைமார்களாகி அவர்களோடு பெண்களாகி அவர்களோடு நீங்கள் மாரூஃபாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஒப்பீட்டு ரீதியில் ஆணை விட பெண் பலகீனமானவர்கள் ஃபிசிக்கலி மென்டலி சைக்காலஜிக்கலி உடல் ரீதியாக உடல் ரீதியாக மனநிலையை பொறுத்தவரை பலகீனமானவர் என்பது ஒரு யதார்த்தம் ஒரு உண்மை அந்த வகையில் பெண்களை தான் ஆண்கள் மாரூஃபாக நடத்த வேண்டும் இது அல்லாவுடைய கட்டளை என்பதை புரிந்து கொண்ட ஒரு ஆண் ஒரு மூமின் தொழுவது எவ்வளோ முக்கியமோ நோன்பு நோட்பது எவ்வளோ முக்கியமோ குரான் ஓதுவது எவ்வளோ முக்கியமோ விக்கிற அவராது செய்வது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல தனது மனைவியை வாழ்க்கை துணைவியை அன்பாக நடத்துவது கருணையாக நடத்துவது கிருபையாக நடத்துவது நல்ல முறையில் நடத்துவது அப்படி இம்சிக்காமல் இருப்பது ரொம்ப முக்கியமானது இருப்பது மாத்திரம் அல்ல தனது மனைவியால் வரக்கூடிய இம்சைகளை தாங்கிக் கொள்வது அதை பொறுத்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்க போறீங்க அதாவது சரி ஏ அப்படி வராதா இங்கே வாங்க கேள்வி கேட்டவர் இங்கே வாங்க அவரை விட்டுருங்க ஓகே டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை கேட்குறாரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை டாலரேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன கருத்தில் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை டாலரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படி ஒன்றும் இஸ்லாம் பொருளில் தானேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சகோதரர் கேட்குறப்பா சகோதரி மக்கள் அந்த அந்த சகோதரிய பேர் அபு பக்கர் சுத்தீர் தாமத் வரகாத்து இதை பற்றி போய் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இஸ்லாமிய குடும்பம் என்பது பேஸ்ட் ஒன் சக்கீனா பேஸ்ட் ஒன் மவத்தா பேஸ்ட் ஒன் ரஹ்மா பேஸ்ட் ஒன் மாரூஃப் என்று சொல்லிட்டேன்னா இஸ்லாமிய குடும்பம் என்பது அங்கே வயலன்ஸுக்கு இடம் கிடையாது ப்ளஸ் மாரூஃப் கைண்ட்னஸ் 
இப்படிப்பட்டது தான் இஸ்லாமிய குடும்பம் அல்லாவுடைய கட்டளை தஸ்குனு இல்லையா ஜாலபைனுக்கும் அவத்தம் வரமா பிறகு வாஷ்ரு நபில் மாரூஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கே பேச்சு இல்லை ஆனால் இன்றைய உலகத்தில் ஒரு பேசு பொருள் முக்கியமான ஒரு பேசு பொருள் என்ன டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதுவும் எந்த தரப்புலேருந்து பேசப்படுது பெண்களுக்கு சார்பாகவும் ஆண்களுக்கு எதிராகவும் பேசப்படுது அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்பது பேசிக்கலி ஆண்களால் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடுமைகள் வன்முறை என்ற வகையில் தான் சித்தரிக்கப்படுது அது கூடவே கூடாது என்பதை தான் இப்போ நம்ம பேசிக்கொண்டு வாஷிர் உன்னபில் மாரூஃப் அல்லாவுடைய கட்டளை தொலை சொல்கிற அல்லா நோம்பு நோக்க சொல்லும் அல்லா வணக்க வழிபாடுகள் நிறைவேற்றி சொல்லும் அல்லா அந்த கட்டளைகளை பிறப்பிக்கிற அல்லா ஆண்களை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவது போல பெண்களை நல்ல முறையில் பண்பாடாக நடாத்துவதும் உங்கள் மீது இருக்கிற கடமையாகும் என்று அல்லா சொல்கிறான் அடிக்க சொல்றது எஸ் உண்மையில் அதான ஒரு தனியான தலைப்பா நாம் எடுக்கணும் உண்மையிலேயே நான் சுருக்கமாக இப்போதைக்கு சொல்கிறேன் சுருக்கமாக இப்போது சொல்கிறேன் இது சம்பந்தமான ஒரு ஆய்வு வெளியிடப்பட்டிருக்குது ஒரு அழகான ஆய்வு குரானில் இந்த தரப என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அந்த தரப என்ற சொல்லுக்கு அடிப்படையில் குரானுடைய பிரயோகத்தில் குரானுடைய பரிபாசையில் அடித்தல் என்ற பொருள் இல்லை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சுருக்கமாக அடித்தல் அடித்தல் என்ற கருத்து அந்த வார்த்தைக்கு இல்லை என்பது முதலாவது இரண்டாவது அப்படித்தான் தரப என்ற அந்த வார்த்தை பிரயோகத்துக்கு அடித்தல் என்ற பொருளை கொடுத்தாலும் எப்படி அடித்தல் என்பது பற்றி ஆரம்ப கால தப்சீர் ஆசிரியர்கள் விளக்கியிருக்கார்கள் ஒரு குச்சியினால் தட்டுவது அடித்தல் என்றா போட்டு சாத்துவது மிதிப்பது அல்ல அரைவது அல்ல ஒரு குச்சியினால் இப்படி தட்டுவது அது அவருடைய அவரவரது மனசை பொறுத்து பெரிய மனசு இருந்தா குச்சி பெருசா இருக்கும் அந்த குச்சியுடைய அளவை கூட சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப சிறிய அளவிலான ஒரு குச்சி அடிப்பது என்று தான் பாரம்பரிய தப்சீர் விளக்கம் ஆனா அண்மை கால ஆய்வுகளில் இருந்து இந்த தரப என்ற சொல்லுக்கு அடிப்படையிலேயே அடித்தல் என்ற பொருள் கொடுக்கப்பட முடியாது என்ற விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கு இன்ஷால்லா இதை நான் மனதில் இப்போ எடுத்துகிட்டு அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அந்த விஷயத்தை வழங்கப்படுத்துகிறோம் அந்த தரப என்ற பிரயோகம் குரால் எப்படி இடம்பெற்றிருக்குது அதனுடைய கருத்துக்கள் என்ன இந்த இடத்தில் அது எந்த கருத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த விஷயத்தை வழங்கப்படுத்தலாம் அதான் நுஷூஸ் அதான் நுஷூஸ் என்பது துர்நடத்தை மாத்திரமல்ல அத்துமீறி நடக்கிறாள் கட்டுப்படாமல் நடக்கிறாள் விலகி நடக்கிறாள் தன்னுடைய கட்டளைகளுக்கு மாறு செய்கிறாள் என்ற கட்டத்தில் அதுவும் என்ன கட்டம் முதலாவதாக படுக்கையிலிருந்து தூரமாகுவது அப்படி 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 சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இன்ஷால்லா அதை மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் விரிவாக கலந்துரையாடுவோம் ஓகே வாஷ்ரு ஹுன்ன பில் மாரூஃப் என்ற இந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஆழமாக இங்கு நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒருவர் தொழுகிறார் நோன்பு நோட்கிறார் குரான் ஓதுகிறார் விற்கிற அவராது எல்லாம் செய்கிறார் ஆனால் தனது மனைவி மாறை மாரூஃபாக நல்ல முறையில் பண்பாடாக அன்பாக நடத்துவதில்லை என்றால் அவர் மிகப்பெரிய பாவத்தை இழைக்கிறார் இப்போ அல்லாவுக்குள்ள கடமைகள் நிறைவேற்றப்படுவது போல அடியார்களுக்குள்ள கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அடியார்களுக்குள்ள கடமைகளில் மிக முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்ற இரண்டு கடமைகள் இருக்கின்றன ஒன்று தாய்க்குள்ள கடமைகள் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பெற்றோருக்குள்ள கடமைகள் அடுத்தது மிக முக்கியமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைக்குள்ள கடமை கணவன் மனைவிக்கும் மனைவி கணவனுக்கும் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள் ஹொக்கோக்குள் அபாத் அடியார்கள் தொடர்பான கடமைகளில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற கடமைகள் என்பது ஆழமாக புரியப்பட வேண்டும் இந்த இல்லறம் நல்லறமாக அமைவதற்கு மனவாழ்வு மணப்பதற்கு ஆரம்பத்திலேயே சில நிலைப்பாடுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்குது இப்போ நான் இந்த விஷயங்களை சொல்லும்போது நீங்கள் யோசிப்பீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறது என்று இப்போ தான் எல்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சாச்சு நடந்து முடிஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது என்று சொல்ல ஆமாம் டூ லேட் இப்போ டேமேஜ் நடந்து முடிஞ்சாச்சு என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் ஆனால் நாம் இப் கலந்துரையாட போகிற விஷயங்கள் நமக்கு ரெண்டு வகையில் பிரயோசனமாக அமையும் 
ஒன்று இப்போது நமது நடத்திய சீர் செய்து கொள்வதற்கு சரி எஞ்சியுள்ள காலத்தை பேலன்ஸ் உள்ள காலத்தை இந்த குவாலிட்டிஸை இந்த தன்மைகளை ஓரளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நிலைப்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு உதவும் அதை விட முக்கியமாக நம்முடைய இளம் தலைமுறையினரை அடுத்த தலைமுறையினரை நமது எதிர்கால தலைமுறையினரை நமது ஆண் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளை சரியாக வழிநடாத்துவதற்கும் அவர்களுக்கான துணை தெரிவிலே மிக விழிப்பாக இருப்பதற்கும் கண்டிப்பாக இது உதவும் எனவே அத்தா முதல் அண்ணாவரை தம்பி வரை எல்லோருக்கும் இது உதவும் அடுத்த வரைக்கும் நாம் அந்த வகையில் கைட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் பஸ் இந்த பெஸ்ட் லைஃப் பார்ட்னர் இந்த ஐடியல் லைஃப் பார்ட்னர் யார் அவருக்குள்ள தன்மைகள் என்ன என்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமது மார்க்கம் அதில் ரொம்ப வெரி ப்ராக்டிக்கல் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத விஷயங்களை தீன் சொல்லாது நம்ம தீனுடைய அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஒன்று தான் அல் வாக் ஐயா வெரி ப்ராக்டிக்கல் ஸோ அந்த வகையில் ஹிதாயத் என்ன யோசிக்கிறீங்க கொஞ்சம் பாருங்கள் இது ஓகேயான்னு சொல்லி டூ லேட் இல்லை ஓரளவு செக் பண்ணலாம் விளையாது ஆமாம் டிக் பண்ணலாம் இப்போ ஓகே 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 நல்லா அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஹிதாயத் இப்போ மாஷாலா எப்படி பர்சனாலிட்டி முன்பெல்லாம் நான் இப்படி சொன்னால் அப்படி ஒரு ஓரங்க நாடாமே நடத்துவோம் ஆடி அசஞ்சு இப்போ ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஆமாம் இதுக்கு தான் சொல்லுவோம் நம்ம கீமு கிபி தீமு தீபி கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின் திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் அதுக்கு முன்னால் என்னுடைய விஷேட தர்பியத்தை அவருக்கு கிடச்சிச்சு அது தெரியுமா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆமாம் அவருக்கு தான் இல்லை வா வர முயற்சி செஞ்சார் வர கிடைக்காது சரி ஓகே இப்போ பெஸ்ட் லைஃப் பார்ட்னரை தெரிவு செய்வதற்கு முதலாவது அம்சம் தான் ஹெல்த் அதான் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் அதை பார்க்காம கல்யாணம் முடிச்சுட்டு இல்லற நல்லறமாக அமைய வேணும் எஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி மென்டல் ஹெல்த் இதை ஒழுங்காக பார்க்காம செக் பண்ணாமல் வெறும் வெளி கவர்ச்சியை புறக்கவர்ச்சியை மாத்திரம் வச்சு அல்லது வேறு வகையான குடும்பம் செல்வம் இப்படியான விஷயங்களை வச்சு திருமணம் முடிச்சுட்டு பிறகு நிச்சயமாக சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் எனவே ரொம்ப முக்கியமான விஷயந்தான் ஹெல்த்தை பார்க்குறது ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் உடல் ஆரோக்கியம் அதே போல் உள ஆரோக்கியம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதுவும் குறிப்பாக இந்த காலத்தை பொறுத்த வரையில் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் பார்க்கப்படணும் மென்டல் ஹெல்த்தும் பார்க்கப்படணும் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் என்று சொல்லும்போது இன்றைக்கு பயங்கரமான நோய்கள் இருக்குது அந்த நோய்கள் சாதாரண நோய்கள்லேருந்து எச்ஐவி வரைக்கும் இருக்குது இது ஒரு ரியாலிட்டி எனவே கண்டிப்பாக இது இன்றைக்கு பார்க்கப்படணும் எனவே தான் இப்போ சில நாடுகளில் திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அதாவது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணப்படுது ரிப்போர்ட் அவருடைய உடல்நிலை தொடர்பான ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் தொடர்பான ரிப்போர்ட் இப்போது கண்டிப்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேணும் மார்க்க கண்ணோடத்தில் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கண்டிப்பாக அது பார்க்கப்படணும் இங்கெல்லாம் தவக்குள் சரி வராது அதெல்லாம் போதுமானவன் சொல்லி வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்ய ஆகாது அடுத்தது மென்டல் ஹெல்த் குறைஞ்சபட்சம் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஒவ்வொரு அஞ்சு பேர்லேயும் ஒரு ஆள் மென்டலாக இருக்கிறார் அந்த மென்டல் இல்னஸ்ஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் அஞ்சு பேர் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு பார்த்தா அதில் பார்த்து பா பார்த்துடலாம் உடனடியாக அது குறைஞ்சபட்சம் அது குறைஞ்சபட்சம் இது ஒரு 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 பிட்டர் ட்ரூத் ஒரு பிட்டர் ரியாலிட்டி இது ஒரு கசப்பான யதார்த்தம் உண்மை குறைஞ்சது நாலு பேரில் ஒரு ஆளுக்கு மென்டல் ஹெல்த் இருக்குது இந்த மென்டல் இல்னஸ் இருக்குது அதாவது மனோ ரீதியான நோய்கள் காணப்படுகின்றன இது ஒரு யதார்த்தம் இவற்றையெல்லாம் மிகச்சரியாக நாம் முதலாவது உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்கிறதில்ல அப்போ தான் குதூகலமான குடும்ப வாழ்வு கிட்டும் அப்போது தான் ம மனவாழ்வு மணக்கும் இல்லறம் நல்லறமாக அமையும் அதுதான் ஹெல்த் அதில் மென்டல் அக்கோர்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோஷியல் எஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்கப்படும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் மனிதர்களை ஷோப் கபாயில் நேஷன்ஸ் ட்ரைப்ஸாக படைத்திருப்பது போல தராதரங்களை கொண்ட நிலையில் படைத்திருக்கிறான் பல தராதரங்களை கொண்ட நிலையில் படைத்திருக்கிறான் அதன் காரணத்தினால் ப்ராக்டிக்கலி இந்த குடும்பம் என்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் குடும்பம் மாத்திரம் இல்லை நாடு முக்கியம் இனம் முக்கியம் கலா கல்ச்சரும் முக்கியம் இப்போ ப பலபோது 
லண்டன் மாதிரி ஒரு இடத்துல வாழ்கிறவங்க மல்டி இந்த கல்ச்சரலிசம் காரணமாக மல்டி எத்தனிக் குரூப்ஸ் அல்லது கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கிற காரணத்தினால் சில போது அடுத்த கம்யூனிட்டிஸில் வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்வாங்க அது மார்க் கண்ணோட்டத்தில் பிள்ளையானதல்ல ஆனால் அவ்வளோ தூரம் அட்வைசபிள் இல்லை என்னண்டா என்ன தான் சொன்னாலும் அல்லாஹு தாலா நேஷன்ஸாக ட்ரைப்ஸாக எத்தனிக் குரூப்ஸாக மனிதர்களும் படைச்சிருக்கிறான் இனம் குளம் கோத்திரம் என்று படைச்சிருக்கிறான் சில போது ஆக நெரு கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப நெருக்கமான ரெண்டு சமூகங்களை சொல்லுங்கள் ஸ்ரீலங்கன் முஸ்லீம்ஸ் தமிழ்நாடு முஸ்லீம்ஸ் மொழியால் கலாச்சாரத்தால் பண்பாட்டால் அகுல் சுனோல் ஜமா என்ற வகையில் ஷாஃபி மதபுடைய செல்வாக்கு கொஞ்சம் அதிகம் கு அதிகம் என்ற வகையில் அல்லது ரெண்டாவதாக ஹனபி மதபுடைய செல்வாக்கு அதிகம் என்ற வகையில் இப்படி அடுத்தது ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அடுத்தது லொக்கேஷன் இவற்றையெல்லாம் பார்க்குற போது தமிழ்நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம்களுக்கு இடையில் ஒப்புற்று ரீதியில் உறவு அதிகம் நெருக்கம் அதிகம் என்றாலும் அங்கும் கூட அங்கும் கூட சில கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனை இருக்குது அதான் எம்பிஏல பிரச்சனை இருக்குது எம்பிஏ என்று சொன்னால் அந்த எம்பிஏ இல்லை எம்பிஏ மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அல்ல அதாவது மைண்ட் செட் ஆட்டிடியூட் பிஹேவியர் இதில் இஷ்யூஸ் இருக்குது எம்ஏபி அதில் நாம் இந்த பிஏ நடுவில் கொண்டு வந்தோம் இந்த பக்கம் மென் மைண்ட் செட் இந்த பக்கம் ஆட்டிடியூட் அந்த ரெண்டு ஆள் வருவது தான் பிஹேவியர் அதனால தான் எம்பிஏன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சோஷியல் எஸ்பெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது அது கல்ச்சரலி இருக்குது அதே மாதிரி பொருளாதார கண்ணோட்டம் ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் உதாரணமாக ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர்னு வச்சுக்கணும் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டருக்கு நாம் ஒரு பிஸ்னஸ்காரன் கல்யாணம் வச்சு கொடுக்குறோம் அவன் பிஸ்னஸ் சொன்னால் ஒரு அன்எடுகேட்டட் பிஸ்னஸ் மேன் ஆனால் பெரிய பணக்காரன் கோடீஸ்வரன் பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன் இந்த பிள்ள மெடிக்கல் டாக்டர் இவன் கால் பண்ணுவான் அவன் சொல்லுவான் நான் ஒன் காலில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அப்போ ஒன் காலை விட என் கோல் முக்கியம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லுவான் அவனுக்கு இந்த ஒன் கோல்லாம் வழங்காது என்ன ராவ் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒன் கோலா யார்கிட்ட கோல் இருக்கிறேன் ஏ போ போட்டு சொல்லி இங்கே ஹசரத்துட்ட வந்து உடனடியாக ஒரு முடிவு கட்டுங்க அவன் ஒன் கோல் இருக்கிறார் ராவ் பன்னெண்டு மணிக்கு பிரச்சனையாக போகும் என்னடா அவனுக்கு தெரியாது அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது அந்த உடன்பாடு இல்லை நிலைமை வருவதற்கு என்ன காரணம் அந்த சோஷியல் எஸ்பெக்ட்ஸ் ஜெயினப் பின் ஜஹஷ் ரதி அல்லா அன்ஹாவை திருமணம் முடித்திருந்தவர்கள் யார் யார் ஆண்களுக்கு தெரியாது ஜெயித் ரதி அல்லா ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் அந்த திரு தெரியுமா பெரிய விஷயம் அந்த திருமணம் லேட்டாகி தான் வருது அவங்க சொன்ன பிறகு திருமண உறவு நிலைக்கு இல்லை ஆரோக்கியமாக அமையல அதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் சோஷியல் எஸ்பெக்ட் அதாவது ஜெயினப் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் குறைசி குளத்தை சேர்ந்த உயர் குளத்தை சேர்ந்த பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஜெயித் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பின்புலம் குடும்ப பின்னணி இருக்கவில்லை அதாவது சோசியலி அவர்கள் ஒரு கீழ்மட்ட மனிதர்கள் இது சஹாபா சமூகம் யார் சமூகம் ரசூல்லாவுடைய சமூகம் ரசூல்லாவுடைய பாசறையில் உருவாக்கப்பட்ட புடம் போடப்பட்ட நெறிப்படுத்தப்பட்ட வழிபடுத்தப்பட்ட சமூகம் பக்குவமான சமூகம் அங்கு கூட மனிதன் அந்த ஹியூமன் அந்த நேச்சர் வேலை செய்யத்தான் செய்யும் அது தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஒரு யதார்த்தம் எனவே தான் அந்த அந்த வாழ்க்கை தொடரலை கடைசியில் தலாக்கில் முடிஞ்சு யார் கல்யாணம் முடிச்சது அதுதான் அமைஞ்சு ஏன்டா ரெண்டு பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நான் ரசூல்லாவுடைய நெருக்கமான உறவினராக அவர்கள் இருந்தார்கள் எப்படியோ இதுவும் கண்டிப்பாக கவனத்தில் கொள்ளப்படணும் அந்த மார்க்கத்தை வெறும் தியரிட்டிக்கலாக மாத்திரம் ஃபிலோசபிக்கலாக மாத்திரம் நாம் பார்க்கக்கூடாது மார்க்கத்துடைய தியரி பக்கம் பார்க்குற மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் பக்கமாக ரொம்ப பார்க்கணும் சில போது நாம் மார்க்கத்தை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்காத காரணத்தினால மார்க்கம் விகாரமாக மாறுவது உண்டு மார்க்கமே விகாரமாக என்ற சொல் விளங்குது அவங்களுக்கு மார்க்கம் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக வெளிப்படும் தென்படும் எனவே லைஃப் பார்ட்னரை தெரிவு செய்கிற நேரத்தில் இந்த அம்சங்கள் ஆழமாக மனதில் கொள்ளப்பட வேண்டும் நம்மளுடைய 
ஆனால் பெற்றோர்கள் வந்து இந்தியாவில் போயோ ஸ்ரீலங்காவில் போயோ பொண்ணு மாப்பிள்ளை எடுக்கணும்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க இதில் ஒரு கிளாஷ் வேறு ஸோ இந்த பிள்ளைங்க விரும்பு வந்து ஒன்று தப்பான ஒரு விஷயம் அல்லவே ஆமாம் இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை நல்லா விளையாங்க இது நாம் ப்ராக்டிக்கல் பக்கம்தான் சொல்கிறோமே தவிர இதுதான் முடிவான முடிவான நிலைப்பாடு அல்ல அதாவது மார்க்கம் நமக்கு தரக்கூடிய கைட் லைன்ஸ் ஒன்று இருக்குது மார்க்கத்துடைய கம்பல்சரி கொமான்ஸ் அது கண்டிப்பாக அப்படி தான் இன்னொன்று இருக்குது மார்க்கம் நமக்கு தரக்கூடிய வழிகாட்டல்கள் இப்போ இந்த விஷயத்தில் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் கிடையாது ஆனால் இவற்றை கவனத்தில் கொண்டா வாழ்க்கை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற நேரம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் ஆனால் விதிவிலக்காக சில விஷயங்களை நாம் கவனத்துக்கு கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் அது பிரச்சனையே இல்லை உதாரணமாக இந்த பேச்சு இப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நாம் அப்படி பழகிட்டோம் இப்போ உண்டு சொன்னால் அப்படி தான் இப்போ அதுக்கு அதுக்கு மாற்றமானது பிள்ளை இல்லை ஒன்று ஒன்று ரெண்டு இல்லை மெட்ஸில் தான் அது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு சோஷியல் சயின்ஸில் அப்படி இல்லை ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் பார்க்கணும் உதாரணமாக அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனான்னு சொன்னால் அப்போ தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஸ்ரீலங்கால கல்யாணம் முடிக்கக்கூடாது இப்போ பிடிச்ச கடையானத்துக்கு என்ன தீர்ப்பு உண்டாலும் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவானோ அந்த பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது நம்ம என்ன சொல்ல வரோண்டா இந்த லைஃப் பார்ட்னரை தெரிவு செய்கிற நேரம் நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தா தான் அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குற போதே சில எக்ஸிப்ஷன்ஸ் விதிவிலக்குகள் நிச்சயமாக இருக்கும் பத்து விஷயங்களை எதிர்பார்ப்போம் அதில் ஏழு விஷயங்கள் தான் ஓகேயாக இருக்கும் நிச்சயமாக பத்து விஷயம் ஓகேயாக இருக்காது ஆறும் ஓகேயாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஓகே பண்ணப்படணும் பத்தும் ஒரு நாளும் ஓகேயா இருக்காது என்பது பெரிய ஒரு ரியாலிட்டி ஸோ அந்த வகையில் உதாரணமாக சில விஷயம் மென்டேட்டாக இருக்கும் உதாரணமாக அந்த இந்த நான் மென்டல் ஹெல்த்துன்றது கண்டிப்பாக அதை நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது பரவாயில்ல நானும் கொஞ்சம் மென்டல் கேஸ் தான் அதனால் அவங்க இருந்தால் நூறு நாளாக நூறாக ஒழிக்கு மேல் ஒழியா பிரகாசுக்கு மேல் பிரகாசமாக இருக்கணும் அந்த குடும்பம் குதூகலமான குடும்பமாக இருக்குமா அங்கே நல்லறத்தை பார்க்கலாமா அந்த வாழ்வு மணக்குமா அது இப்போ பயங்கர கசக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும் இக்கனமி எடுங்க இக்கனமி பார்க்கப்படணும் அதாவது குறிப்பாக கணவனுடைய தொழில் என்ன வருமானம் என்ன ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்வாதாரம் அவரிடம் இருக்கிறதா என்பது பார்க்கப்படணும் ஆனால் சில போது அதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது அதை விட ப்ளஸ் விஷயங்கள் நிறைய இந்த பக்கமாக இருக்கும் எந்த அளவுண்டா பொண்ணுடைய வாப்பா யோசிப்பார் இல்லை நான் அந்த பையன் நல்ல பையன் அவன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆள் மென்டலி ஓகேயான ஆள் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இருக்குது நல்ல எடுக்கேட்டட் நல்ல பையன் தொழில் இல்லை நோ ப்ராப்ளம் நான் தொழில் கொடுக்குறேன் என்ற நிலைப்பாட்டுக்கு வரலாம் ஆனால் இது அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது மார்க்கம் சொல்லவில்லை இவற்றையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளப்படுகிற போதுதான் அந்த வாழ்க்கை அழகான வெற்றிகரமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நேற்று நாம் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் நிக்காகை பற்றி பேசினோம் நிக்காகுடைய நோக்கங்கள் என்ன என்று பேசினோம் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் குழந்தை பாக்கியம் அப்போ ஆணோ பெண்ணோ ஆணோ பெண்ணோ குழந்தைகளை பெற்று எடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவரிடம் இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது எந்த வகையிலும் மார்க்க கண்ணோடத்தில் பிழையானது அல்ல என்ன உங்களுக்கு தெரியும் பலபோது விவாகரத்து டிவோர்ஸ் இடம்பெறுவதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாக எது அமைந்து விடுகிறது இந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறது அலமதுல்லா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய கதாவை பொருந்தி கொண்டு சந்தோஷமாக நிறைவாக மன நிறைவாக வாழ்கிற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது பெரிய விஷயம் ஆனால் சிலரை பொறுத்தவரை அதை தாங்கிக் கொள்கிறாங்க இல்லை அதை பொறுத்து கொள்கிறாங்க இல்லை அவர்கள் வேறு நிலைப்பாட்டுக்கு வராங்க என்ன காரணம் அவர்களை பொறுத்தவரை இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த பார்வ உள்ளவர்கள் குறிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் இன்றியமையாது கட்டாயம் இந்த திருமணத்துக்கூடாக எனக்கு குழந்தை கிடைக்கணுன்ற உறுதியாக நிலைப்பாட்டில் வாங்க கண்டிப்பாக இந்த பகுதியை பார்க்கணும் ரசோட ஹதீஸும் வழிகாட்டலாம் அப்படி தான் இருக்குது தசவஜுல் வதூத் அல் வலூத் இனி முக்கியாசிருண் பிக்குமல் உமமை அவமல் கையாமா பிள்ளையை பெற்றிருக்கக்கூடிய அன்புள்ளம் கொண்ட பெண்களை தெரிவு செய்து திருமணம் முடியுங்கள் இப்போது அந்த ஹதீஸை கூட நாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்க வேண்டியிருக்குது இவ்வளோ நாள் நாங்கள் அதை எப்படி மொழிபெயர்த்தோம்டா தசவஜுல் வதூத் அல் வலூத் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கக்கூடிய அன்புள்ளம் கொண்ட பெண்ணை தெரிவு செய்து திருமணம் முடியுங்கள் என்று தான் அந்த ஹதீஸை மொழிபெயர்த்துருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஹதீஸில் வர அல் அல் வலூத் அல் வலூதுன்றது பெண் பாலில் வரல அது ஆண் பாலில் வரும் இல்லை பொது பாலில் வந்துருக்குது புரிஞ்சதா 
அது பெண் பாலில் வரல மேல் ஃபீமேல் என்ற டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அது குமன் பாலில் தான் வந்திருக்குது எனவே நாம் அதை எப்படி மொழிபெயர்க்கோன்னு சொன்னால் ஆ பிள்ளைப்பாக்கியம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கக்கூடிய தகுதி உள்ள வாழ்க்கை துணையை அன்புள்ளம் கொண்ட வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்து திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் ரசூல்லாவுடைய வழிகாட்டுது இல்லாத போது நிச்சயமாக குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை கசக்கிற நிலைமை வரும் அதே போல் இதுவும் ஒரு முக்கியமான வழிகாட்டல் பேசிக்கலி திருமணத்தின் போது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என்னென்னா திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த ஆணோ பெண்ணோ ஏழவே திருமணம் முடிக்காதவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆணோ பெண்ணோ ஏழவே திருமணம் முடிக்காதவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதை கூட எப்படி மொழிபெயர்க்கிறேன்னு சொன்னால் இல்லை அந்த ஆண்கள் தானே டொமினன்ஸ் கன்னி பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இவர் அதாவது கட்பும் இந்த கன்னித்தன்மையும் யாரோடு மட்டும் தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருக்கு பெண்களோட மட்டும் இவருக்கு அப்படி இல்லை ஆம்பிள்ளையா அவன் சேத்த கண்டா மிதிப்பான் தண்ணியை கண்டா கழுவான் பொம்பளை தான் ரொம்ப கவனமாக விழிப்பாக இருக்கணும் இது இஸ்லாம் இல்லை கன்னித்தன்மை ஆணுக்கும் இருக்கு பெண்ணுக்கும் இருக்குது கட்புடைமை ஆணுக்கும் உண்டு பெண்ணுக்கும் உண்டு எனவே பேசிக்கலி திருமணத்தின் போது குறிப்பாக ஆரம்ப திருமணத்தின் போது இந்த அம்சமும் கவனத்தில் கொள்ளப்படுவது எதற்கு துணை புரியும் எதற்கு இந்த குதூகலமான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நல்லறத்துக்கு துணை புரியும் ஆனாலும் விதவை பெண்களை திருமணம் முடிப்பதையும் சலவதா அலிஸ்லம் அவர்கள் ஊக்குவித்திருக்கிறார்கள் உற்சாகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் அதுக்குரிய வெகுமதிகளை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் எனக்குள்ள பிரச்சனை என்னடா ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டு அடுத்த பக்கத்தையும் சொல்லிட்டு தான் போக வேண்டியிருக்குது இல்லாட்டி அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க இப்போ உங்கள் பேச்சை பார்த்தா விதவைகளுக்கு வாழ்வளிக்க கூடாதுன்றதான் இஸ்லாம் சொல்லுதான்னு கேட்டுருவீங்க ஏன்டா சில சில அப்படி புரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது சமுதாயத்தில் எனவே கொஞ்சம் இப்படியான பப்ளிக் ஃபோரம்களில் பேசும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பார்த்து இந்த வசனத்தை எப்படி புரிஞ்சு கொள்வாங்க என்று நாமளே யோசித்து அடுத்தடுத்த வசனங்களையும் சொல்ல வேண்டியிருக்குது ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸசைஸ் தான் இது மென்டல் எக்ஸசைஸ் ஓகே ஏன் இதை கடைசா போட்டிருக்கேன்னா நம்ம கடைசா தானே இதை பார்ப்போம் இது ரிலீஜியஸாக இருக்கணுன்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஹெல்த்தையும் பார்த்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை பார்த்து மென்டல் ஹெல்த்தை பார்த்து சோஷியல் ஆஸ்பெக்டையும் பார்த்து எக்கனமியையும் பார்த்து எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து ஃபைனலாக எப்படி தீனுடைய அமைப்பில் உள்ள பிள்ளையா நம்ம ஊரில் அப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படின்டா எப்படி இப்போ அஞ்சு பக்தன் சொல்லுவானா அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு பதில் ஒன்று சொல்லுவான் நல்ல பிள்ளை ஜும்மாவும் மிஸ் பண்ணவே மாட்டான் அப்போ அப்போ பரவாயில்ல தொழுவான் தெரியாதா யங் பாய் கொஞ்சம் பொடுபோக்காக இருப்பான் அவ்வப்போது தொழுவான் அப்போ நல்ல பிள்ளைன்னு தீர்மானிப்பாங்க ஆனால் இஸ்லாமிக்கலி குடும்ப வாழ்வு வெற்றிகரமாக அமைய நாம் எதிர்பார்க்கிற நல்லறமாக அமைய இன்றியமையாத விஷயம்தான் இந்த விஷயம் நாம் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் விட்டு கொடுக்கலாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கலாம் டொலரேட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த விஷயம்தான் பலபோது நமது வாழ்க்கையை குடும்ப வாழ்க்கையை நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறது என்ற இந்த தன்மை இருந்தால் ஒருவர் ரிலிஜியஸாக இருந்தார் அல்லாவை பயப்படக்கூடியவராக இருந்தார் மார்க் அடிப்படை நான் வாழ வேணும் என்ற தன்மை இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிள் ஹேண்ட்லிங் உதாரணமா ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு மேலே பிரச்சனை மனைவி சொல்கிறா இவர் குடும்பப்படுத்துகிறார் குறைஞ்சது வேர்பல் எபியூஸ் இருக்குது இவர் வார்த்தைகளால் என்னை ரொம்ப இம்சிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிற போது ஒரு கவுன்சிலிங் செய்பவர் நீண்ட பயான் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரிலீஜியஸாக இருந்தார் அல்லா ரசூலுக்கு பயப்படக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் கணவன் மனைவி ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் 
சந்தேகம் எல்லாம் பிரச்சனை வரும் நீங்கள் பிழையாக விளங்கிறாதீங்க இந்த வழிகாட்டுகளெல்லாம் பின்பற்றினா இன்பமயமான வாழ்க்கை சந்தோஷமயமான வாழ்வு முரண்பாடே இல்லாத பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும் என்பது உண்மையும் அல்ல யதார்த்தமும் அல்ல அது நடக்கக்கூடிய காரியமும் அல்ல அல்லா அந்த நிலையை யார் யாருக்கும் கொடுத்து அருள் புரிவானாக நிச்சயமாக வரும் ஆனால் இந்த தன்மைகள் பேணப்பட்டிருந்தால் கவனத்தில் கொல்லப்பட்டிருந்தால் வாழ்க்கை துணையை தெரிவு செய்கிற போது இந்த விஷயங்கள் பார்க்கப்பட்டிருந்தா பிரச்சனைகள் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும் மினிமமாக இருக்கும் பிரச்சனைகள் உருவானாலும் அந்த பிரச்சனைகளை ரொம்ப இலகுவாக தீர்க்கலாம் இந்த கடைசி விஷயம் இருந்தா அதாவது அந்த கணவன் மனைவி அல்லாவுக்கு பயந்தவர்கள் அந்த வகையில் தான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வராங்க என்னிடம் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மனைவி சொல்றா இவர் என்ன கடுமையாக இம்சிக்கிறாரு ரொம்பவே தொல்ல தராரு தொந்தரவு பண்றாரு என்னால் தாங்க முடியல இப்ப நான் முதலாவது என்ன கேட்போண்டா இவர் ஒன்னையும் கேட்க மாட்டோம் இவரோட சேலரி எவ்வளோட்டு கேட்க மாட்டோம் இவர் எஜுகேஷன் எந்த தரத்தில் இருக்குன்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம் என்ன கேட்போம்னு சொன்னால் இவர் ஒரு ப்ராக்டிஸிங் ஆளா அதெல்லாம் ரசூல பயந்து நடக்கக்கூடிய ஆளா ஆ என்னை விடும் ரொம்ப ரொம்ப பேழுதான ஆள் நேரத்துக்கு தொழக்கூடியவர் குரான் ஓதக்கூடியவர் ஹலால் ஹராத்து பேணக்கூடியவர் அல்லாவை பயந்தவர் நபி வல்ல தன் வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்ள வேணும் என்பது ரொம்ப விழிப்பான ஆள் பலர் என்று இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ பிரச்சனையே இல்லை அந்த ஆளை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் அவசியம் இல்லை வாஷ்ரு ஹுன்ன பில் மாரூஃப் என்ற அந்த குரான் வ வசனம் இருக்குது பெண்களை நீங்கள் நல்ல முறையில் பண்பாடாக நடத்துங்கள் என்று அல்லாவுடைய அந்த கட்டளையை மாத்திரம் அவருக்கு விளக்கினால் வழங்கப்படுத்தினால் போதுமானது அவர் பெக்கு நோம்பல் வந்துடுவார் சல்லா அலுவலுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ரெண்டு அதிசிகளை எடுத்து சொன்னால் போதுமானது நிகழ்வுகள் எடுத்து சொன்னால் போதுமானது அவர் கண்ணீர் வடிச்சுட்டு சொன்னவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தன்னை மனைவிட்டையும் போய் மன்னிப்பு கேட்பார் எந்த ஒரு ஈகோவும் அவரை பொறுத்தவரை தொழில்படாது ஆனால் இந்த பின்னணி இல்லாத ஆணோ பெண்ணோ அதாவது மார்க்க பின்புலம் இல்லாத தீனுடைய பின்புலம் இல்லாத ஆணோ பெண்ணோ எவ்வளவு படித்தவராக இருந்தாலும் பேராசிரியராக பெருந்தகையாக பூச்சி ஜீவியாக துறைசார் நிபுணராக இருந்தாலும் அவரை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எதை பேசினாலும் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்லுவார் அப்படி இல்லாத இப்படி என்றுவார் ஆனால் தீன் இருந்தால் மட்டும் அல்லாவுடைய கிருப்பையினால் ரொம்ப இலகுவாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதாக கொஞ்சம் வம்பு பண்ணினாலும் ரொம்ப கொஞ்சம் வம்பு பண்ணலாம் மனுஷன்ற வகையில் அதுக்கு கூட ஒரு விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு அவர் முயற்சிக்கலாம் என்றாலும் end of the day அவர் கண்டிப்பாக கட்டுப்படுவார் எனவே இங்கு நான் அழுத்தமாக வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் நம்ம த குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்முடைய மன வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வருவதற்கு நிம்மதி வருவதற்கு பொருளாதாரத்தை விட சமூக அந்தஸ்தை விட ஏனைய மெட்டீரியல் அம்சங்களை விட அது கூடிய முக்கியத்துவம் பெற வேண்டிய விஷயம்தான் இந்த தீன் சார்ந்த விஷயம் மார்க்கம் சார்ந்த விஷயம் சதா அலி செல்லம் அவருடைய ஹதீஸ் உங்கள் எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானது தும் கஹுல் மர் அத்துலி அர்பா லிமாலிஹா ஒலி ஜமாலிஹா ஒலி ஹசபிஹா ஒலி நசபிஹா ஃபதுஃபர் பிதாத் தீன் தரிபத் யதாக் ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணை சொல்ல இந்த ஹதீஸில் பெண்ணுண்டே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை பல காரணங்களுக்காக திருமணம் முடிப்பார்கள் அவரிடம் இருக்கிற செல்வத்துக்காக அவளது அழகுக்காக அவருடைய குடும்ப கௌரவத்துக்காக பரம்பரைக்காக எல்லாம் திருமணம் முடிப்பார்கள் இதுதானே ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கும் எதை பார்ப்பாங்க அழகை பார்ப்பாங்க பொருளாதார நிலையை பார்ப்பாங்க எந்த அளவு பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னால் இப்படி கூட சொல்லுவாங்க உன்னுடைய தகப்பனார் ஏழையாக இருப்பது வசதி குறைந்தவராக இருப்பது உன்னுடைய தவறு அல்ல பிழை அல்ல அது பை சான்ஸ் அல்லாவுடைய நாட்டம் வாப்பா பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் பின்னடைந்த நிலை இருக்கிறார் ஆனால் உன்னுடைய மாமனார் கஷ்டவாளியாக இருந்தா பொருளாதாரத்தில் வீக்காக இருந்தால் அது உன்னுடைய மோட்டுத்தனம் முட்டாள்தனம் பை சாய்ஸ் 
அப்போ பொண்ணை பார்க்க முந்தி மாமாவை பார்க்கணும் அவரோட வசதி எப்படி இருக்குது நல்ல பொருளாதாரம் இருக்குதா நல்ல வளம் இருக்குதா ரெண்டு பார்த்து கொள்ளணும் ரெண்டு தமாஷாக சொல்கிற அளவுக்கு தான் அந்த யோகாரம் இருக்குது அது தமாஷாக சொன்னாலும் எல்லோரும் ரொம்ப கவனமாக தான் பார்ப்பாங்க ஒரு காலத்தில் அதை ரொம்ப ரொம்ப விகாரமாக செஞ்சாங்க எங்களோட சபையிலேயே பெருமையாக கேட்பாங்க ம் கைக்கூலி நம்ம ஊரில் வரதட்சணையா கைக்கூலி வரதட்சணை சொல்லுவார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்போ மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்ல நல்ல பெருமதியான ஸ்டட் புல் ஸ்டட் புல்லாக தெரியும் தானே மாப்பிள்ள மாடு எந்த நீங்கள் எந்த ஒரு பண்ணைக்கு போனாலும் எந்த ஒரு மாட்டு பண்ணைக்கு போனாலும் இந்த ஸ்டட் புல்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருப்பான் அது உண்டு அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு வேலை தான் அதுக்கு இருக்குது வேறு எந்த வேலையும் இல்லை அதுதான் ஸ்டட் புல்னு சொல்கிறது அப்போ ஐம்பதாயிரமா சரி ரொம்ப பெருமதியான ஸ்டட் புல் எழுபத்தாயிரம் அதே நேரம் ஒரு பையன் வரதட்சணை இல்லாமல் கல்யாணம் முடித்தா என்ன ஒன்றும் இல்லையா கைக்கூலி ஜீரோ நில் வரதட்சணை நில்லுன்னு சொன்னால் அந்த பையனில் ஏதோ கோளாறு இருக்குது எனவே தான் வீட்டில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க குறிப்பாக ஆண்கள் அல்ல பெண்கள் சொல்லுவாங்க பெண்கள் சொல்லுவாங்க ஆ வாப்பா சொல்லுவார் ஐயோ அந்த பையன் வரதட்சணை இல்லாமல் திருமணம் முடிச்சுட்டு போட்டோம் சந்தோஷமான விஷயம் நல்ல விஷயம் புரட்சிகரமான விஷயம் வீட்டில் பெண்கள் விட மாட்டாங்க நம்ம பிள்ளைய பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க சமூகத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் திருமணம் முடிச்சேன் ஏதாவது உள்ள குற்றம் இருக்குது குறை இருக்குது கோளாறு இருக்குது அதனால தான் இப்படி நடந்துச்சு அப்படி ஹிதாயத்தை எவ்வளோ எடுத்தீங்க ஏ உண்மையே சொல்லணும் சொல்லும் எவ்வளோ எடுத்து ஆ வீடு அசையா சொத்து அசையும் சொத்து ஒன்று ஒன்றும் இல்லையா நல்ல பிள்ளைகள் உருவாக்கி ஆக்கள் இப்ராஹிம் அப்படியா இல்லையா எப்படி சொல்லாமா அப்படி நான் சொல்ல வந்த செய்தி என்னடா இப்போது அந்த நிலைமை மாறி இருக்குது அந்த சமூகத்தில் ஏற்பட்டிருக்க விழிப்புணர்வு காரணமாக அந்த நிலைமை மாறி இருக்குது இப்போது வரதட்சணை எடுக்காத நிலையில் நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் நாங்கள் சீதை நம்ம சொல்லி கைக்கூலின்னு சொல்லுவோம் எடுக்காமல் திருமணம் முடிக்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப ஆமாம் அது ஒரு கல்ச்சராக மாறி இருக்குது அது ஒரு பெருமையாக மாறி இருக்குது அது நல்ல விஷயம் உங்கள் மாளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தீங்க ஆ சார் பாய் இல்லையே கொடுக்கவும் இல்லை எடுக்கவும் இல்லை ஆ ஷால் வாரக்க வாஃபிக்கும் சல் அப்போ நான் பேசிக்கொண்டிருக்க விஷயம் தான் இந்த ரிலிஜியஸ் என்ற விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெற விஷயம் ஃபதுஃபர் பிதாத்தித்தீன் தரிபத்தியதாக பெண்களை பல நோக்கங்களுக்காக திருமணம் முடிப்பார்கள் தீனுள்ள பெண்ணை தீனுள்ள பெண்ணை தெரிவு செய்து திருமணம் எடுத்துக்கொள் இல்லாத போது நீ அழிந்து விடுவாய் இல்லாத போது நீ அழிந்து விடுவாய் அல்லாவை பயப்படாத வாழ்க்கை துணையாக வாழ்க்கை துணைவியாக பெண் அமைகிற போது அந்த குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு நாளும் உருப்படாது அது ஒரு சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கு அப்போ நிறைய இடங்களில் நீங்கள் சொல்கிற அந்த நச்சு இல்லறம் டாக்ஸி இல்லறம் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நீங்கள் நினைக்காதீங்க அது பிரச்சனை அது பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனை அல்லது வேறு வகையான பிரச்சனை பேசிக்கலி அந்த ஆணிடம் அந்த பெண்ணிடம் அந்த அது பெண்ணிடம் அல்லது அந்த ஆணிடம் தீன் இருக்காது அதோட விளைவாகத்தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் உருவாகும் அது நல்ல ஒரு விஷயம் அதுக்கு வருவோம் அதாவது முக்கியமான விஷயம் அதாவது நடைமுறையில இந்த மனமுறிவு டிவோர்ஸ் விவாகரத்து அதிகமாக இந்த மார்க்கமுள்ள 
குடும்ப மட்டங்களில் தான் நடக்குது என்று சொல்லப்படுது ஆனால் நாம் டோட்டலி மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு ஏரியா வச்சு பார்ப்பீங்க ஒரு ஊரை வச்சு பார்ப்பீங்க ஒரு மஹல்லா வச்சு பார்ப்பீங்க அல்ல உங்கள் சொந்த அனுபவங்களை வச்சு பார்ப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் மொத்தமாக முழுமையாக பார்த்தா இப்போ இளைஞர்களெல்லாம் இது சம்மந்தமான நியாயமான ஸ்டடிஸ் ரிசர்ச்சுகள் நடந்திருக்குது அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மார்க்க பின்புலம் இல்லாத மட்டத்தில் தான் அதிகமான டிவோர்ஸ் நடக்குது இப்போ என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அந்த இலங்கையில் முஸ்லீம் பர்சனல் லோ அந்த எம்எம்டிஏன்னு சொல்லுவோம் முஸ்லீம் பர்சனல் லோ அந்த மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் அதுகள் சம்மந்தமான தொடர்புள்ள ஒரு ஆள் என்ற வகையிலையும் இலங்கையில் இருக்கிற இந்த காசி சிஸ்டம் இருக்குது கா காசி நீதிமன்ற சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தில் உள்ள காசிஸுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும் அதுகளில் கலந்து கொள்ளலான்ற வகையிலையும் இந்த சமூக விவகாரங்களில் கொஞ்சம் ஈடுபாடுகள் என்ற வகையிலையும் இது சம்பந்தமான பல தகவல்கள் என்னிடம் இருக்குது தரவுகள் இருக்குது அந்த வகையில் மொத்தம் முழுமையாக பார்க்கும் போது நிறைய டிவோர்ஸுக்கான காரணம் பெண் தரப்பு விவாகரத்தாக இருக்கலாம் ஆண் தரப்பு விவாகரத்தாக இருக்கலாம் பேசிக்கலி அதுக்கான காரணம் இந்த மார்க்க பின்னணி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வேறு இந்த மெட்டீரியல் பார்வை இந்த வேர்ல்டி செக்யூல இந்த பார்வைகள் தான் முக்கியமான காரணம் தேடி பார்த்தா அதில் ரெண்டு கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் அதுக்காக இந்த மார்க்கம் உள்ள குடும்ப மட்டங்களில் டிவோர்ஸ் இல்லை என்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதில் ஒரு பக்கம் நியாயமான டிவோர்ஸ் இருக்குது என்ற ஹஸ்பண்ட்டை மார்க்கம் இருக்கும் ஒய்ஃப்ட மார்க்கம் இருக்காது ஒய்ஃப்ட நல்ல மார்க்கம் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட்டை மார்க்க மார்க்க மார்க்கம் இருக்காது ஆனால் சில போது பார்க்குற பார்வைக்கு மனைவி நெக்காபியாகவும் கணவன் பெரிய தாடியோடையும் இருப்பான் ஏன்டா கணவனுடைய வற்புறுத்தலால் அவன் நெக்காபியாக இருப்பான் அவனோட முகத்தை தான் மூடி இருப்பான் அவன் தவிர கல்பில் தீனி இருக்காது அல்லது இவன் ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸுக்காக பெண்ணாம்பெரிய ஒரு தாடியை வச்சுட்டு திரிவான் அவன் உண்மையிலே ஒரு ப்ராக்டிஸ் எங்கே ஆடாக இருக்க மாட்டான் இதை விட முக்கியமான விஷயத்தை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அது என்னன்டா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாம் இந்த மார்க்கம் பற்றிய புரிதல் இருக்கிற கூட மார்க்கம் என்றால் ரிச்சுவல்ஸ் மாத்திரம்தான் இந்த கிரியைகள் மாத்திரம்தான் மார்க்கம் என்பது வாழ்வு இல்லை வணக்கம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மார்க்கம் என்பது வாழ்வு உண்மையில் வணக்கம் என்பது அதில் ஒரு பகுதி மாத்திரம்தான் ஆனால் பலரை பொறுத்த வரல வாழ்வு என்பது ஒன்று வணக்கம் என்பது மற்றொன்று எனவே இந்த மார்க்கம் பற்றிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் புரிதலில் இருக்கிற அந்த கோளாறு மிக முக்கியமான காரணம் அல்லாவுக்கு நல்ல மனுஷனாக இருக்கிறான் ஆனால் அடியார்களுக்கு நல்ல மனுஷனாக இல்லை நான் முந்தைய நாள் அந்த யூத்துக்கான ப்ரோக்ராமில் சொன்னேனே குட் சர்வெண்ட் ஆஃப் அல்லா குட் ஹியூமன் குட் ஹியூமன் குட் சிட்டிசன் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அவன் குட் சர்வெண்ட் ஆஃப் அல்லாவாக இருக்கிறான் குட் ஹியூமனாக இல்லை அவன் மிரு முருக ஜாதியாக இருக்கிறான் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் இலங்கையில் நடந்தது இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் நாம் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறது அந்த கொடுமையை அந்த அநியாயத்தை செய்தவர்களாக நம்பப்படுவர்கள் பார்க்குற பார்வைக்கு அல்லாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான அடியார்களாம் அல்லாவுக்கு நெருக்கமான அடியார் எப்படி குட் ஹியூமன் ஆக இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த பிள்ளையான மார்க்க வழிகாட்டலால் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வியூஸால் பிள்ளையான இன்டர்பிரிட்டேஷனால் மார்க்கத்தை கொடுக்கப்படுகிற பிள்ளையான நீண்ட காலமாக கொடுக்கப்பட்டு வந்த இந்த பிள்ளையான விளக்கங்களால் காய்ந்த வறண்ட ஈவிரக்கம் இல்லாத கொடூர சிந்தனைகளை கொண்ட மேனியா பிடித்தவர்களைத்தான் பெரிய தாடிகளோடு ஜுப்பாக்களோடு தொப்பிகளோடு நாம் உருவாக்கியிருக்கிறோம் நாமளே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே கண்டா பேச பயமா இருக்குது பார்க்கிறப்ப அஸ்லாம் அலைக்கும் உன்ன என்ன வேணும் வலைக்கும் இஸ்லாம் மாலை விட்டா போதும் ஓட வேண்டியிருக்குது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த நடையை பார்க்கிற நேரையும் இந்த பார்வையை பார்க்குற நேரம் அதில் அருள் பார்வை இல்லை அன்பு பார்வை இல்லை கொடூரமான பார்வை இருக்குது படுத்த சக முஸ்லீமையே சகிச்சு கொள்ளாதவன் எப்படி ஒரு நொன் முஸ்லீமை சகிச்சு கொள்ள போகிறான் இது கடந்த ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷங்களாக நாம் விதைச்சதை தான் இப்போ அறுவடை செய்கிறோம் அது எங்கே முதலாக அது வெளிப்படுது வீட்டில் மனைவியோட சின்ன விஷயத்துக்கும் கொடுமைப்படுத்துகிறான் மார்க்கத்தில் பேரில் உதாரணமாக சொல்லுவோம் ஒரு பெண் என்ற வகையில் பழகின மாதிரி இருப்பான் இவர் வீட்டுக்கு போகிற நேரம் அவர் டிவியில் எதையாவது ஒரு ட்ராமா பார்த்து கொண்டு இருப்பான் வீட்டில் இருக்கிறா அடப்பட்டு இருக்கிறா வீட்டிலையும் மூடி வச்சுருக்கானு பலர் இப்போ ஆமாம் வீட்டுளுக்கும் மூடி வச்சு ரோட்டில் தான் மூடி கொண்டு போகிறீங்க ஓகே அஜ்ஜனபி மஹரமி வீட்டுளுக்கும் மூடி வச்சு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது இப்போ 
நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது சின்ன வீடு அங்கே தீவிர அஜ்னபி மஹரமி வரையறைகள் பேடப்படுற நேரம் அந்த வீட்டில் உள்ள மெம்பர்ஸுக்கு பிரச்சனை அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லா மெம்பர்ஸும் ரிலீஜியஸாக இருந்தால் தாங்கிக் கொள்வான் பொறுத்து கொள்வான் சாய்த்து கொள்வான் பள்ள கடிச்சிட்டு சும்மா இருப்பான் என்ன செய்ய அல்லா ரசூட கட்டலை என்று அவள் ஒருவன் ப்ராக்டிக்கலான மனுஷனாக இருப்பான் அவனுக்கு மார்க்கம் விட விருப்பூர்வமாக இல்லையா என்னடா இது மார்க்கத்திற்கு பேர் இப்படி போட்டு கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க இதே மார்க்கம் என்று சொல்லி ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிசம் நமது தீன வீணாகி கொண்டிருக்குது இன்னொரு பக்கம் இந்த நெக்லிஜென்ஸ் வீணாகி கொண்டிருக்குது எனவே தான் நாம் அடிக்கடி இந்த மொடரேஷனை மார்க்கம் சொல்கிற மொடரேஷனை வலியுறுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ திரும்ப உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரேன் அதாவது இந்த பிழையான மார்க்க வழிகாட்டல் மனிதர்கள் இன்ஹியூமனாக நடக்க தூண்டுது அல்லாவுக்கு அவன் குட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறான் அப்துல் சாலிஹாக இருக்கிறான் அடியார்களுக்கு அவன் இன்சான் சாலிஹாக இல்லை அவன்கிட்ட உபூதியத்து இருக்குது இன்சானியத் இல்லை உபூதியத்துண்டா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுற அப்துக்குள்ள தன்மை இருக்குது இன்சானியத்துன்றது என்ன ஹியூமன்டேரியன் அது கிடையாது அதை நம்ம பார்க்குறோம் பள்ளியில் கூட பார்க்குறோம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் தவா சென்டருக்கு நான் வந்திருந்த நேரத்தில் ஒரு தொழுகையுடைய வக்து ஒரு சின்ன பையன் முன்சஃபுக்கு வந்தான் ஒரு ஆறு ஏழு வயசு பையன் ஒரு வயதில் மூத்து ஒரு ஆள் போட்டாரே சத்தம் போனாலும் போடுவா முதலாம் சஃபா எப்படி வருவாய் இது குழந்தைகள் கூட சஃபா குழந்தைகள் பின்னாடி தான் தொழணும் அவர் அபிவாடி அவரோட இப்போ எனக்கு இதை கேட்டு அந்த அந்த பையன் நாளை மறுநாள் முறுத்தாத்தா ஆகுவான் வளர்ந்த பிறகு ஏன்டா இவ பாருக்கு போனா பப்புக்கு போனா இப்படி அசைவான் பப்புக்கு போய் அவன் முதலாக பியர் ஒன்று எடுத்து உடைப்பான் அது அப்படியே கொட்டிடும் கொட்டி எல்லாம் போனால் அங்கே என்ன செய்வான் வந்து வேட்டர் ஆ சொல் ரைட் நோ வரிஸ் மேட் எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் துப்புரவு எல்லாம் செஞ்சு இன்னொரு கொண்டு வைப்பான் புரியுதா தம்பி அப்படி தானே செய்வான் திட்டி கணத்தில் போட்டு அடுப்பான் இங்கே பள்ளியில் எப்படி ஏய் தண்ணியை வீணாக்காத ஏன்டா நீங்கள் எல்லாம் படிக்க வாரீங்க அங்கே சஃபலம் வந்து நின்றா போ பின்னால் போட்ட சத்தத்தால் நான் கொடு கடுமையாக அதிருப்தி அடைஞ்சு நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் சத்தம் போட்டேன் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் நான் சத்தம் போடும்போது நான் ஒரு வசனத்தை பாவித்தேன் அந்த வசனத்தை நான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண விரும்பலை இந்த இந்த குறிப்பிட்ட சாராக நான் ரொம்ப வெறுக்கிறேன்னு சொன்னேன் நான் அந்த இடத்துல ஐ ஹேட் திஸ் பீப்புள்னு சொல்லி அவர்களை நான் அந்த கிளாசிஃபை பண்ணி சொன்னேன் புரியுதா உங்களுக்கு என்னட்ட அந்த சிந்தனை தான் காரணம்னு எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த வேர்ஷன் இருக்கிற கோடாரு தான் அந்த இன்ஹியூமனாக அவனை நடக்க தூண்டிச்சு அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ற ஒரு சகோர் வந்து ஸ்ரீலங்கா சகோர்னு வந்திருந்தார் அவர் வந்து சொன்னார் என்ன ஷேக் நீங்கள் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துறீங்களே இந்த குறிப்பிட்ட சாரான அவருக்கு என்ன சொன்ன உண்மையிலே நான் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகிட்டேன் பயன்படுத்திருக்க கூடாது ஆனால் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அது நூறு முறை சொல்லணும் போல் இருக்கேன் எனக்கு இப்போ என் அதை நாம் அந்த நேரத்திலே அந்த அது பிள்ளை சொல்லி ஓங்கி சொல்லியிருந்தா இப்படியான இப்படியான அசம்பாவிதங்களை நம்ம சந்திச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா ரிலிஜியஸ் என்ற பேரில் இருக்கிற இந்த பபேரியன்ஸ் இந்த மார்க்கத்தை ரொம்ப பிழையாக பிரிவுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப பிழையாக ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க எனவே மக்கள் மார்க்கத்தை விட்டு தூரம் மாறாங்க விலகி போகிறாங்க ஆண்களும் தான் பெண்களும் தான் அதாவது ரிலிஜியஸ் இல்லாத பெண்களை விட ரிலிஜியஸ் உள்ள பெண்கள் மோசமாக இருக்கிறாங்க ரிலிஜியஸ் உள்ள பெண்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கப்பட்ட தன்மைகள் இல்லை என்றது பொதுவாக வெளியே பேசப்படுற விஷயமா போயிட்டு இங்கே நம்ம ரொம்ப விழிப்பாக இருக்கணும் இன்னொரு காரணம் இருக்குது இந்த ரிலீஜியஸ் உள்ளவங்களை தான் சமூகம் பார்க்குது சைக்காலஜிக்கலி என்னென்னா ஒரு கருப்பு உதாரணமாக நான் இது கருப்பாக கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ இதை ஷாம் பிளாக் டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு ஃபுல்லாக பிளாக் இப்போ இதில் ஏதாவது கரும்புள்ளிகள் இருந்தால் யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் நம்முடைய பிரதர் நாசர் ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் போட்டிருக்கிறாரு இதில் ஏதாவது கரும்புள்ளி இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் பிரதர் நாசர் பாருங்கள் என்னமோ பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதே போல் மக்கள் மார்க்கத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கள உன்னிப்பாக கவனிக்கிறாங்க ரெண்டு கண்ணால் பார்த்தாலும் ரெண்டாயிரம் கண்கள் அவங்கள பார்க்குது ரெண்டு காதுகளை கேட்டாலும் ரெண்டாயிரம் காதுகள் அவங்க பேசுறத கேட்குது சாதாரண மக்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணுறதை யாரும் கலட்டி கொள்வது இல்லை கண்டுகொள்வதே இல்லை அதை பற்றி யார் பார்ப்பாங்க யார் அதை பேசுவாங்க டோக் ஆஃப் த டவுனாக மாறாது ஆனால் அதே விஷயம் இந்த சோ கோல் ப்ராக்டிஸிங் முஸ்லிம்ஸுக்கு மத்தியில் நடந்தால் அது பெரிய விவகாரமாக பேசப்படும் அதே மாதிரி சாதாரண பெண்கள் கொசிப் பண்ணினா 
புறம் பேசினா கோல் சொன்னா அரட்டை அடிச்சா அதை யாரும் பெருசாக கணக்கிட மாட்டேன் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க சாதாரண மக்கள் ஆனால் சமூகத்துக்கு வழிநாட்டுற தாய்கள் தவாவில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அப்படியான தப்புகள் தவறுகள் செய்தால் அது பெரிய விவகாரமாக தான் பார்க்கப்படும் இந்த சைக்காலஜியை இந்த மாஸ் சைக்காலஜியை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த நாம் ரோல் மாடல்ஸாக இருக்கிறாக்கள் சாதாரண மனிதர்கள் மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண முடியாது கூடாது எப்படியோ உங்கள் கேள்விக்கு இப்படி தான் நீண்ட நேரம் பதில் போகுது விளக்கம் போகுது இப்போ வாழ்க்கை துணை ஒழுங்காக தெரிவு செய்யப்படணும் பாருங்கள் பெண்ணை பற்றி செல்லதாசி சொன்ன இந்த ஹதீஸ் உங்களுக்கு பரிச்சயமானது தான் என்றால் நாம் ஒரு முறை அதை ரிமைண்ட் பண்ணுவோம் ஹைரு நிஷா எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க என்னடா ஹைரு நிஷான்ற பேரில் நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஷம்சு நிஷா ஆக்காமரு நிஷா ஹைரு நிஷா ஆ என்ற பேரில் அதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அப்போ ரசூலா சொல்கிறாங்க ஹைரு நிஷாண்டா பெண்களில் சிறந்தவள் பெண்களில் சிறந்தவள் ஹைரு நிஷா யார் ஹைரு நிஷா என்ற பேர் ஐசு மந்தவள் அலமதுல இல்லா நான் போன ஹைரு நிஷா என்று திருப்தி அடையலாம் பெண்களில் சிறந்தவள் மண் இதா நதர்த்தையிலே சர்ரத்க நீ அவளை பார்த்தால் அவள் உன்னை மகிழ்விப்பான் இப்ப கணவன் வேலையிலிருந்து வீடு திரும்புறாரு அவர் வீடு திரும்பும் போது அவர் சக்கனுக்கு வராரு சக்கன் என்றா என்னன்னு சொல்லணும் நாம நேற்று சக்கன் அமைதி பெரும் இடம் வீட்டுக்கு அரபுல சொல்வது சக்கன் சக்கன் என்றால் அமைதி பெரும் இடம் உதாரணமா நம்முடைய சகோதரர் ஆஜா உண்மையிலே அவர் இப்போ இருக்கிறது இந்தியாவில் அப்படி தான் சொல்லப்படுது சொல்லப்படுறதா நம்பப்படுது ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் இங்கே தான் இருக்கிறார் எங்கே லண்டனில் தான் இருக்கிறார் ஆமாம் ஏன் அவர் அங்கே இருக்கிறவர் அவ்வப்போது ஓடு ஓடி இங்கே வரார் வந்தவர் போகிறார் இல்லை திரும்புகிறார் இல்லைண்டா அவர் இங்கே வரது சக்கனுக்கு சக்கன் என்றால் அமைதி பெரும் இடத்துக்கு வரார் லிதஸ்குனு இரேஹா இது ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் அது ப்ராக்டிக்கல் உதாரணத்தை நான் சொன்னேன் இப்போ இங்கே உள்ளவங்க எல்லாம் வேறு எங்கே போகிறதுன்ட்டு இல்லையா போகிறாங்க எங்கே தான் போகிறது அங்கே தானே போகணும் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அவர் அப்படி இல்லை அவர் விரும்பினா அங்கே இருந்துடலாம் என்றாலும் அவர் ஓடோடி வராருண்டா வந்தவர் போகாமல் இருக்கிறாருண்டா இல்லை இல்லை கடந்த காலங்களில் வந்த பொழுதெல்லாம் போகாமல் இருக்கிறான்னு சொன்னால் அவர் சக்கனுக்கு வந்து இருக்கிறார் அவர் அமைதி பெரும் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அப்போ வீடு என்பது சக்கன் அமைதி பெரும் இடம் அமைதி பெரும் இடம் என்ன வீடா அந்த வீடா இல்லை அந்த வீட்டில் வாழ்கிற நேற்று நான் சொன்னேன் ஒன்று இருக்குது ஹவுஸ் இன்னொன்று இருக்கு ஹோம் ஹவுஸ் எத்தனையும் இருக்கலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஹோம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஹவுஸ் என்பது ஒரு ஹோட்டலாக இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக இருக்கும் ஒரு பெரிய பேலஸாக இருக்கும் அதுக்கு எந்த பெருமதியும் கிடையாது ஆனால் ஹோம் ஒரு குடிசையாக இருந்தாலும் அந்த ஹோம் தான் மனிதனுடைய சக்கன் அவன் அமைதி பெறும் இடம் அப்போ அந்த ஹோமுடைய அந்த 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 ஹோம் மேக்கர் யார் அதை ஹோமாக்க ஹவுஸை ஹோமாக்க ஹோமாக மாற்றுவர் யார் அந்த வீட்டு பெண் அப்போ ஒருவர் தன்னுடைய வீட்டிலே அமைதி பெறுகிறான்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையில் அமைதி பெறுறார் அதான் சிவதாசம் சொல்கிறாங்க யார் பெண்களில் சிறந்தவள் சொன்னால் அவளை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் வரும் இது பயந்து கொண்டே போகிறது என்ன குண்டை போடுவாவோ இவங்க சில்லங்காலை வெடித்த பொம்மை பற்றி சொல்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் வெடிக்குதே இன்றைக்கி எப்படி வெடிக்குமோ எந்த சைஸில் வெடிக்குமோ எந்த இடத்துல எதுக்காக வெடிக்குமோ தெரியலை அந்த மனோனியில் போகிறாருன்னு சொன்னால் அது ஹோம் அல்ல அது சக்கன் அல்ல அது அமைதி பெரும் இடம் அல்ல மாற்றமாக இவர் போகும்போது அவருடைய அந்த ஃபேஸ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல் பாடி லாங்குவேஜே அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் மகிழ்ச்சியை கொடுக்குன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பம் எவ்வளோ ஒரு குதூகலமான குடும்பமாக இருக்கும் அந்த இல்லறம் எவ்வளோ நல்லறமாக இருக்கும் இது ரசூல்லாவுடைய ஹதீஸ் ஒய்தா அமர்த்தகா தாத்க முதலாவது போகிறார் வீட்டுக்கு போகும்போது சந்தோஷமாக அப்படி வரவேற்கிறான் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறான் குதூகலமாக வரவேற்கிறான் வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிறான் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா எபரக்காத்துன்னு சொல்கிறான் வலைக்கும் இஸ்லாம் வரமத்துல்லா எபரக்காத்து என்று போகிறாரு ஏதோ நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சந்தித்த மாதிரி வரவேற்பு இந்த ஒரு நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் பிறகு வயதா அமர்த்தக அத்தாத்க நீ கட்டளை பிறப்பித்தால் அவள் கட்டுப்படுவாள் இதை செய் என்றால் செய்வாள் செய்யாது என்றால் செய்ய மாட்டாள் அந்த அளவு கட்டுப்படுவாள் சில பெண்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை வெகுளி என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் வெகுளிகள் அல்ல அவர்கள் தான் 
இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை அலங்கரிப்பவர்கள் இல்லறத்தை நல்லறமாக அமைத்து கொள்பவர்கள் அவர்கள் தான் மன வாழ்க்கையை மனக்கு மன வாழ்வாக அமைத்துக் கொள்வார் எப்படி என்றால் தனது கணவன் கருப்பை பார்த்து வெள்ளை என்று சொன்னார் வெள்ள வெள்ளையை பார்த்து கருப்போன்னு சொன்னால் கருப்பு அதான் வெள்ள காக்கா பறக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்க எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவா மனசில் சொல்லிக்கொள்வா அப்பா அமுதுல்லா என்னுடைய பெற்றோருக்கு அல்லா ரஹமத் செய்யணும் பேர்பட்ட புத்திசாலியை புத்திஜீவி என்ற பேரில் ஒரு புத்துஜீவியை எனக்கு பாக்கியதையாக தந்து அருள் புரிந்த பெற்றோருக்கே எல்லாம் நன்றி பொறுத்தாட்டு முடிச்சு சொல்லுவா ஆனால் அது அவருடைய முட்டாள்தானே இல்லை இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் இன்பத்தை கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்றால் இவரோட விவாதிச்சு விவாதிக்க போனால் என்ன நடக்கும் என்னங்க கருப்பு வழிக்கு கூட வித்தியாசம் தெரியாது அவங்களுக்கு என்று சொன்னால் போதும் அதுக்கு புற ஃபித்தின ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ வேணும் சொல்லுவாங்க அவர் கருப்பு உண்டு வெள்ளையை பார்த்து சொன்னார் நான் அதை வெள்ளை இல்லை கருப்பு உண்டு சொன்னேன் இது பிரச்சனையாண்டா ஓகே அப்பா இவன் என்ன சொல்லுவான் சரி நான் அப்படி சொன்னேன் வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு மரியாதைக்காக மௌனம் சாதிச்சு அவருக்கு என்ன குறைஞ்சா போக போகுது ஏன்னா அவன் சொல்லுவான் நான் கணவன் இல்லையா இப்போ பிரச்சனை இது எங்கே வரைக்கும் போய் முடியும் அங்கே வரைக்கும் போய் முடியும் ஆனால் சல்லா சொல்கிறார்கள் சொன்னால் கேட்டு நடந்துருவா அல்லாவுக்கு மாறு செய்த விஷயத்தில் படைப்பொழு கட்டுப்படுவதில்லை தொடாதேன்னு சொல்றான் எந்த அளவு கண்டா எந்த அளவு கண்டால் மார்க் விஷயத்தில் கூட கணவனுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்படணும் உதாரணமா மனைவி சொல்ல நான் நாளைக்கு நோன்பு உண்டு என்ன நோன்பு இல்ல வியாழக்கிழமை சொன்னதான் நோன்பு பிடிக்கும் நாளைக்கு நோன்பு பிடிக்காத மார்க் என்ன சொல்லு சொல்லுங்க டாக்டர் பிடிக்கக்கூடாது தானே அதை ஆ சுண்ணத்தா நோம்பாக இருந்தால் பிடிக்கக்கூடாது இப்போ தீனுடைய விஷயத்தில் கூட கணவனுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ரைட் இருக்குது இப்போ தவா சென்டருக்கு ஒரு பெண் வரா இது இது கட்டாய கடமை இல்லையே மே ஏற்றுக்கொள்வோம் நாங்கள் கட்டாய கடமை இல்லை கணவன் சொல்கிறாங்க போகாது என்று நான் என்ன தியேட்டருக்கா போகிறேன் சினிமா பார்க்கவா போகிறேன் வீட்டில் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்போ நான் சரி நான் போகாமல் இருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கு மூணு படம் பார்ப்பேன் தவா சென்டருக்கு போகக்கூடாது ஏன் கோவப்படுங்க அல்லாவுக்கா நான் கோவப்படுறேன் போதாதுக்கு மற்றவங்கலாம் யாருக்காக கோவப்படுறாங்களா கழுதைக்கும் பூனைக்கும் மாட்டுக்கும் ஆனால் அல்லாவுக்கா தான் கோவப்படுறேன் ஆனால் அந்த கட்டத்தில் அந்த கட்டத்தில் ஓகே ஏன் இன்றைக்கு போகாவான்னு சொல்கிறீங்க இல்லை இன்றைக்கு நீ போகக்கூடாது நான் இன்றைக்கு வீட்டில் உள்ள நாள் போகக்கூடாது ஓகே அப்படி மூணு சந்தர்ப்பத்தில் கட்டுப்பட்டா அவரே சொல்லுவார் தவா சென்று போக இல்லையா ஏன்னா அவருக்கு பிரச்சனை அவருடைய ஈகோ நமக்கு கட்டுப்படலாம் இல்லையா அது அந்த ஆன்மைக்குரிய அந்த சைக்காலஜி அதுக்கு பிறகு போக இல்லையா இல்லை நான் போகல போக மாட்டேன் இல்லை போ இல்லை போக மாட்டேன் இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை நமக்கு பேக் டு நார்மல் வந்துடுவார் இதுதான் லைஃப் இந்த யதார்த்தங்கள் புரியப்படணும் புரியப்படாத போது தான் ஃபித்னா வயது அமர்த்தகா தாத்க நீ ஏவினா கட்டுப்படுவா வயது அக்சம் தாலேகா அபர்ரத்க நீ அவளை வைத்து சத்தியம் செய்தால் அந்த சத்தியத்தை அவள் உண்மைப்படுத்துவாள் அவளை வைத்து நீ சத்தியம் செய்தால் இப்படி தான் நடக்கும்னு சொன்னால் நீ அந்த சத்தியத்தை அவள் உண்மைப்படுத்துவாள் வயது அகிப்த அன்ஹா ஹபிதத்க ஃபீனஃபா ஓ மாலிக் நீ இல்லாத போது நீ வீட்டில் இல்லாத போது ஊரில் இல்லாத போது அவள் தன்னுடைய கற்பையும் பாதாத்துக் கொள்வாள் உனது பொருளையும் செல்வத்தையும் பாதாத்துக் கொள்வாள் இதுதான் ஹைரூனிசா பெண்கள் சிறந்தவன் சந்தாசம் சொல்கிறாங்க அப்போ இது நபியுடைய எதிர்பார்ப்பு குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமைவதற்கு பெண்ணுடைய அந்த ரோல் ரொம்ப முக்கியம் ஆன விட என்ற அந்த குடும்பம் என்ற சாம்ராஜ்யத்தின் அல்லது ராஜ்யத்தின் அரசி பெண் தான் அவளிடம் இந்த தன்மைகள் இருக்க வேணும் எப்போதும் தனது கணவனை மகிழ்விப்பது அவருக்கு கட்டுப்படுவது அவருடைய நிலைப்பாடுகளை நியாயப்படுத்துவது அவர் இருக்கும்போதும் இல்லாத போதும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது அவருடைய பொருளை பாதுகாப்பது இந்த தன்மைகளை சொல்லலா அவர் செல்லும் ஒரு பெண்ணிடம் எதிர்பார்க்குறாங்க இந்த தன்மைகளை கொண்ட ஒரு பெண் இருக்கிற குடும்பம் நிச்சயமாக சந்தேகம் இல்லாமல் குதூகலமான குடும்பமாக இருக்கும் அந்த இல்லற நல்ல குடும்பமாக இருக்கும் இந்த இந்த அம்சங்கள் மார்க்கமாக தீனாக பார்க்கப்படணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் அமல் விவாதத்தாக பார்க்கப்படணும் உதாரணமாக தன்னுடைய கணவன் வரும்போது மலர்ந்த முகத்தோடு இருப்பதை அவரை பார்த்து சிரிப்பதை புன்முறுவல் பூப்பதை வணக்கம்னு நினைக்கணும் தபஸ்முக ஃபி வஜி அகைக்க சதக்கா சல்லாசனுடைய ஹதீஸ் அதை வணக்கமாக தர்மமாக பார்க்குற அந்த 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 மனப்பதிவு வழக்கப்படணும் இது சல்லல்லா அலுசனுடைய முக்கியமான ஒரு வழிகாட்டல் அதே நேரத்தில் இதை நான் இப்போது பேசினது பேசிக்கலி எந்த பக்கம் பாரமாக பேசினேன் 
பெண்கள் பெண்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படுற விஷயம் இதே மாதிரி ஆண்களிடம் எதிர்ப்பு எதிர்பார்க்கப்படுற விஷயம் இருக்குது அதை நாம் இப்போ கலந்துரையாடும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் உங்களுக்கு பிரேக் தரப்பு கரீம் இஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஒரு நாற்பத்து ஐந்து நிமிடங்கள் தான் எஞ்சிருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது முடியுமான வரைக்கும் முக்கியமான விஷயங்களை கலந்துரையாடி இன்றைய இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்யலாம் முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இடையிலே ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்குது தன்னுடைய கணவனுடைய நிலைப்பாடுகளை எப்போதும் மனைவி ஆமோதிக்க வேண்டும் சரிகாண வேணும் கருப்பை பார்த்து வெள்ளன்று சொன்னாலும் அதுக்கு ஆமா சாமி போடணும் வெள்ளையை பார்த்து கருப்புன்னு சொன்னாலும் அப்படி தாண்டு சொல்லணும் என்று சொன்னீங்க எவ்வளோ சொன்னேன் எவ்வளோ சொன்னேன் இப்படியும் சொன்னீங்க ஆனால் இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை இது ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பான விவகாரம் பத்து வருஷம் குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் எப்பயுமே இப்படி தான் நடக்குது அவர் எப்பயுமே இப்படி பொட்ட பக்கம் தான் பேசுகிறாரு எல்லாத்துக்கும் நாம் ஆமாசாமி போட வேண்டி இருக்குது இது நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸை இன்சல்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இல்லையா இது ரொம்ப மனசுக்கு பாரமாக இருக்குமே அவர் தப்பு தப்பாக பேசிக்கொண்டே இருப்பார் முட்டாள்தனமாக நடந்து கொண்டே இருப்பார் நாம் சரி 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 என்று சொல்லி நாம் எல்லாத்துக்கும் தலை அசைக்கிறது எவ்வளோ முட்டாள்தனம் மனுஷனாக நாம் முருக ஜாதியாக என்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோடு ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பாக தான் கேட்டிருக்கேன் இங்கிலீஷில் கேட்டிருக்கேன் நான் தமிழ்நாட சொன்னேன் நியாயமான ஃபீலிங் நியாயமான ஒரு ஃபீலிங் என்னென்ன அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் அதனுடைய வன்மையும் கொடுமையும் கஷ்டமும் தெரியும் இங்கே தான் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்டாக இருக்கணும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு முஸ்லீமாக மாறுறதுக்கு முன்னால் ஹியூமனாக இருக்கணும் குட் ஹியூமனாக இருக்கணும் அவன் தான் முஸ்லீமாக இருப்பான் குட் முஸ்லீமாக இருப்பான் இன்னக்குள்ள பிரச் நாயும் பண்டியும் முஸ்லீமாக இருக்கையில் அது புளியும் சிங்கமும் முஸ்லீமாக இருக்கல அது மார்க்கம் யாருக்குன்னா மனுஷனுக்கு நல்ல மனுஷனுக்கு மார்க்கம் கிடைச்ச பிறகு அந்த குட் ஹியூமன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஹியூமனாக மாறுவான் இப்போ நான் இது ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொன்ன ஒரு விஷயம் இல்லை என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டணும் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்டா குடும்பத்தில் இந்த விட்டு கொடுப்பு விட்டு கொடுப்பு சகிப்பு தன்மை இந்த டொலரன்ஸ் கண்டு கொள்ளாமை பல விஷயங்களை இக்னோர் பண்ணுறது என்பது குடும்ப வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைச்சுக்கொள்வதுக்கு வழி அப்படி இல்லாமல் வீட்டில் ஒய்ஃப் லோயராகவும் ஹஸ்பண்ட் ஜட்ஜாகவும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பக்கத்து வீட்டாளுக்கு அப்புறம் டிக்கெட் இல்லாமல் நாடாந்தம் படம் பார்ப்பார் அந்த குடும்பம் ஜட்ஜ் சரியா ஜட்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் இப்போ லோயர் பாதிட்டு கொண்டே இருப்பார் அது குடும்பமாக இருக்காது அது எதாக இருக்குன்னா கோர்ட்ஸாக இருக்கும் அப்போ ஒரு கோர்ட்ஸில் வேலை பார்க்குற ஜட்ஜ் கூட வீட்டில் ஹஸ்பண்டாக ஃபாதராக பிரதராக கிராண்ட் ஃபாதராக ஹியூமனாக குட் ஹியூமனாக தான் இருக்கணுமே தவிர ஜட்ஜாக இருக்கக்கூடாது அவர் எங்கே ஜட்ஜ் கோர்ட்ஸில் மட்டும்தான் அதே மாதிரி லோயராக வேலை பார்க்குற ஒரு பெண்ணும் வீட்டில் லோயராக இருக்கக்கூடாது ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அந்த ஹோம் மேக்கராக இருக்கணும் இந்த செய்தியை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் நாம் அன்றாட வாழ்க்கை இப்படி பண்ணுறோம் இல்லையா சரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை விடுங்க நீங்கள் வேலை பார்க்குற ஆஃபீஸில் பஸ் சொத்தே இருப்பான் அவனுடைய அட்டகாசம் பொருள் கேளாமல் இருக்கும் ஆனால் பொறுத்து கொண்டு இருப்போம் எப்படி நான் சொல்கிறது சரிதானே நீங்கள் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் பஸ் எப்பயாவது நான் பிடியாக சொல்லியிருக்கேனா இது சொல்லு பார்ப்போம் சரி நேற்று சொன்னதும் இல்லை இன்றைக்கு சொல்லவும் இல்லை நானும் சொல்லவும் மாட்டேங்க 
இந்த கோப்ரேட் செக்டரில் மனிதர்கள்லாம் ஸ்லேவ்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க இதே தேட்டுக்கொள்கிறீங்களா நீங்கள் ஏனண்டா அது பொருளாதாரம் இதோட சம்பந்தப்பட்டது பொறுத்து கொள்கிறோம் சகிச்சு கொள்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் விட்டு கொடுத்து போகிறோம் சகிப்புத்தன்மையோடு வாழ்கிறோம் இந்த குடும்பத்தில் மாத்திரம் தான் அது இருக்கிற அந்த ஃப்ரீடம் ஒன்று இருக்குது தானே அதை வச்சு இப்படியான கெடுபிடிகள் முட்படுறத நாம் பார்க்குறோம் இப்போ நான் நீங்கள் சொல்ல வந்தது அவரோட முரம்படக்கூடா என்பதல்ல என்னடா பாரதூரமான விஷயங்களில் பிள்ளையான நிலைப்பாடு எடுத்தால் குடும்பத்துக்கே அழிவாக போவோம் உதாரணமாக சொல்லுவோம் நாம் மகன் மகளுக்கு தன்னுடைய டாட்டருக்கு அவர் தீர்மானிக்கிறார் ஒரு பையனை பாப்பிள்ளையா அவர் வெறுமனே சில விஷயங்களை மட்டும் பார்த்து இவக்கு விளங்குது யாருக்கு தாய்க்கு விளங்குது இந்த பையன் பொருத்தமான ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொன்னால் சரியா என்ன நடக்கும் பிள்ளைட குடும்ப வாழ்க்கையை குட்டி சோறாக போவோம் இப்போ அந்த கட்டங்களில் இருந்து அவரோட இருந்து பேசி கலந்துரையாடி கன்வின்ஸ் பண்ணி இது நான் இங்கே சொல்ல வந்த விஷயம் அதில் இது அதாவது ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி தான் அவர் எதை சொல்கிறாரோ அது சரியாக இருக்குன்றதல்ல வாழ்க்கையில் ஒரு சுமூகமான நிலை வரோன்னு ஒன்று சொன்னால் அந்த இறுக்கமான போக்கு சரி வராது தளர்ந்த போக்கு வேணும் பெண் தரப்பில் நிறைய விட்டு கொடுப்புகள் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் லைஃப் இது பொதுவாகவே எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை ஒவ்வொருவரும் அடுத்தவருடைய உணர்வுகளை மதித்து நடந்து கொள்வது நிலைகளை மதித்து நடந்து கொள்வது உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ இங்கே உங்கள் நாட்டை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட விஷயம் இந்த நான் சொன்னேன் வாழ்க்கை தெரிவில் இந்த வாழ்க்கை தெரிவில் சாரி வாழ்க்கை துணை தெரிவில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் முடியுமானவரை தன்னுடைய ஊரை சேர்ந்த நாட்டை சேர்ந்த அந்த கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் உள்ளவர்களை திருமணம் பிடிக்கிறது தான் ப்ராக்டிக்கலாக நல்லா இருக்கும் அதான் ரெக்கமெண்டட்னு சொல்லி அப்போ சொல்லப்பட்டுச்சு பேரண்ட்ஸ் விரும்புகிறாங்க ஊர்லேருந்து மாப்பிள்ள வரத ஆனால் இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகள் விரும்புது இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பாய்ஸை திருமணம் பிடிக்க பாய்ஸும் அப்படி விரும் விரும்பலாம் உண்மையில் அது அந்த அதுதான் அந்த அந்த பிள்ளைகளுடைய நிலைப்பாடு தான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் ஆனால் பெற்றோர் வேறு சில காரணங்களுக்காக அப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படியா இல்லையா ஓகே இப்போ கல்யாணம் நடக்கும் எப்படி உதாரணமாக பொண்ணு இங்கே பிறந்து வளர்ந்தவர் மாப்பிள்ள அங்கே ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவர் ரெண்டு பேருடைய எம்பிஏலையும் நீ ஏன் மேனி சூஸ் இருக்குமா இல்லையா ப்ராக்டிக்கலி இருக்க தான் செய்யும் இப்போ அந்த கட்டத்தில் கணவனோடு ஒத்து போகிறதுன்றது மனைவிக்கு ஒரு சிரம சாத்தியமான காரியமாக இருக்கும் மனைவியை சகித்து கொள்வது என்பது அந்த கணவனுக்கு ரொம்ப சிரம சாத்தியமான காரியமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகளுடைய அட்டிடியூட் மைண்ட் செட் பிஹேவியர்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் அங்கே ஊரில் அப்படி அல்ல டோட்டலி வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த கட்டங்களில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் விட்டு கொடுப்புகள் இல்லாத போது என்ன நடக்கும் பிரச்சனை உருவாகும் எனவே தான் நான் சொன்னேன் சில நியாயங்கள் நம் பக்கம் இருந்த போதிலும் பொறுத்து கொள்வது இதுக்கான தவாபும் இருக்குது ரிவார்டும் இருக்குது சரல்லா சமர் சொன்ன ஒரு ஹதீசை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மூன்று விஷயங்களை அல்லா மீது சத்தியம் செய்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏற்று நம்புங்கள் நம்பி அவர்கள் அப்படி சொல்வது ரொம்ப குறைவு விஷயத்தை தான் சொல்லுவாங்க இப்படி வலியுறுத்தி சொல்வதில் மூன்று விஷயங்களை நான் வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் அல்லா மீது சத்தியம் செய்து சொல்கிறேன் என்னிடமிருந்து எஃபவூஹா கேட்டு உள்வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க என்று சொல்லிட்டு மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் மா நக்க சமாலும் மின் சதக்கா அடுத்தவருக்கு கொடுக்கறதால தர்மம் செய்கிறதால ஜக்காத்தை கணக்கிட்டு வழங்குறதால ஒரு நாளும் ஒருவருடைய பொருள் செல்வம் குறையாது குறையவே குறையாது ஒருவர் அநீதி இழைக்கப்படுறார் கணவன் என்ற நிலையில் மனைவி என்ற நிலையில் சகோர நிலையில் சமூக உறுப்பினர் ஒரு அநீதிக்கு உட்படுத்தப்படுறார் ஒரு அநியாயம் அவருக்கு நடக்குது இது அப்படித்தானே அவருடைய முட்டாள்தனத்தை எல்லாம் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்குது அவரே தவறு செஞ்சுட்டு நம்ம தலையில போடுவார் வேண்ட வாழ்க்கையில் கூட அப்படி அனுபவங்கள் இருக்குது 
ஒரு புத்தகத்தை தேடுவேண்ணா நான் தான் அதை மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு நோட் புக்கை தேடுவேன் நான் தான் மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் ஆவேசப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு இந்த புத்தகத்தை காணல அது எங்கேன்னு சொல்லி யாரை தெரியுமா குரகான்றது குற்றங்கான்றது வீட்டில் உள்ளவங்க இந்த இடத்துல தான் வச்சேன்னு சொல்லி போதாத்துக்கு வாதிடுவோம் ஃபைனலாக புத்தகம் கையில் வந்து கிடைக்கும் எனக்கே விளங்கு நான் தான் அந்த இடத்துல வச்சேன்னு சொல்லி யார் இப்போ எனக்கு குற்றவாளி அவங்க குற்றவாளி பிறகு மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டோம் போதா குறைக்கு தவறையும் செஞ்சு போட்டு தப்பையும் செஞ்சு போட்டு மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டோம் இந்த நேரத்தில் அந்த மனசில் தன்னுடைய மனைவி பற்றி வர ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அடே பாருங்கள் நானே குத்தம் செஞ்சு போட்டு தவறு செஞ்சு போட்டு ஆவேசப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு சத்தம் போட்டு போதா குறைக்க அந்த பொண்ணு காணாமல் போன பொருளையும் தேடி கையில் கொண்டு தந்துட்டு திருப்பி சொல்கிறாவும் இல்லை என்னங்க இதானே எத்தினாவது முறை நீங்களே தவறு செஞ்சுட்டு நீங்களே குத்தம் செஞ்சுட்டு போதா குறைக்கு என்னை திட்டு திட்டுன்னு திட்டுட்டு அப்போவும் நான் அதை பொறுத்து கொண்டு கையிலையும் கொண்டு வந்து தந்துட்டு இல்லையா போகிறேன்றது சொல்கிறது இல்லை அதை கொண்டு வந்து வச்சு போட்டு போய் தேவை சுபகானதா இது பழகினம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் வீக்னஸ் என்று சொல்கிறீங்களா இது வீக்னஸ் இல்லை இது பழைய நம்ம இதுதான் பண்பாடு உயர்ந்த பண்பாடு மனிதத்துவத்தின் ஒரு பரிபூர்ணமான நிலைன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படிப்பட்ட உறவு தான் இருக்கணும் அதுக்காக ஆண் இப்படி அட்டகாசமாக நடக்கும் நான் சொல்லலை இந்த நிலை பெண்ணுக்கு வரும் ஆணுக்கு வரும் குடும்ப வாழ்க்கை என்று சொல்றது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அது நூறு மலக்குகளுடைய வாழ்க்கை அல்ல அது மனிதர்கள் உள்ள வாழ்க்கை மனிதர்கள் மனிதர்கள் வயல அன்றாடம் சரி ஹதீஸுக்கு வருவோம் ரசோடைய முதலாவது வாக்கு என்ன கொடுப்பதால் குறையாது கொடுப்பதால் குறையாது இரண்டாவது ஒருவர் அநீதிக்கு உட்படுறார் பொறுத்து கொள்றார் ஒருவர் தான் அநீதிக்கு உட்பட்ட நிலையில் அதனை பொறுத்து கொண்டால் தாங்கிக் கொண்டால் சைத்து கொண்டால் அல்லாஹ் அவரை நிச்சயமாக கண்ணியப்படுத்துவான் அவருடைய தரத்தை உயர்த்துவான் மதிப்பை உயர்த்துவான் மரியாதையை கூட்டுவான் இப்ப நான் இந்த சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் சகோதரர்களுக்கும் இது பொருந்தும் சகோதரர்களுக்கும் பொருந்தும் ரெண்டு சாராருக்கும் பொருந்தும் வீட்டு வாழ்க்கையில பலபோது நாம் அநியாயமாக குற்றச்சாட்டப்படுவோம் குறை காணப்படுவோம் பிழையாக புரியப்படுவோம் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் யாரும் பொறுமை காக்கிறாரோ ஆணோ பெண்ணோ கணவனோ மனைவியோ சகிச்சு கொள்றாரோ தாங்கிக் கொள்றாரோ அதனால ஒரு நாளும் அவருக்கு இழிவு கேவலம் அசிங்கம் ஏற்படுவதில்லை அது அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸை அல்லது அவருடைய அவருடைய ஸ்மார்ட்னஸ்ஸை குறைக்கதாக நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அல்லா அவர் ஸ்மார்ட்டானாலும் மாற்றுவோம் இது படிப்பறிவு மட்டும் சொல்கிற செய்தி அல்ல பட்டறிவு சொல்லும் செய்தி பட்டறிவு உண்டா வழங்க அனுபவ அறிவு வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிற விஷயம் எனவே ரெண்டு சாராரும் இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதே விஷயத்தை ஆண்களும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதாவது பெண்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸை நாம் இன்சல் பண்ணக்கூடாது என்று அதை ஆண்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கண்டிப்பாக அப்படி சொல்லணுமா அவங்க இல்ல இல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படிதான் பாங்க அந்த வெள்ளக்காக்கா வெள்ளையாத்தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் ஆமா எனவே பரஸ்பரம் ஒரு நாளைக்கு நீங்க டீ போட்டா ஒரு நாளைக்கு அவங்க டீ போட அதான் உங்க கல்ச்சர் உங்க கல்ச்சர்னா நான் இந்த நாட்டு கல்ச்சரை சொல்றேன் அவர் அப்செட் ஆகிட்டாரு உங்க கல்ச்சர்னா உங்க நாட்டு கல்ச்சர் சரி 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 அவர் வாழ்க்கையில போட்டிருக்க மாட்டாரு இங்க தான் போடுவாரு ஓகே நாம் இப்ப தலைப்புக்கு போகலாம் ஒரு ஆணுக்குரிய வாழ்க்கை துணை உடைய தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்ப பார்ட்னர் ஃபோ உமன் ஒரு பெண்ணுக்குரிய வாழ்க்கை துணை இமா இபி தலைமை ரஹமோத் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தொழாதவனுக்கு ஐங்கால தொழுகையை நிறைவேற்றாதவனுக்கு ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொடுக்கலாகாது ஹலால் ஹராத்தை பேணாதவனுக்கு ஒரு பாவமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு தன்னுடைய பிள்ளையை திருமணம் முடித்து கொடுக்கலாகாது ஹராமாகும் இமா இபின் தலைமை ரஹமோத் அவருடைய 
அழுத்தமான காலத்து யார் இது இப்படி பார்க்குறாங்க நம்ம ப்ரையோரிட்டிஸில் இது எந்த இடத்துல வருது கடைசியில் வரும் அப்போ கடைசியில் என்ன நடக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை இதை கடைசியில் போட்டால் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு என்ன நடக்கும் நிச்சயமாக அந்த இல்லறம் நல்லறமாக இருக்காது அந்த மனவாழ்வும் மனக்க அது யதார்த்தத்தில் நம்ம எல்லாம் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் அல்லா இப்படி செஞ்சிட்டானே என்று அல்லாவை பிளேம் பண்ணுவோம் இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா கைவிடல நாம் நமக்கு நாமே செய்து கொண்ட அநியாயங்கள் அவருடைய அஹ்லாக் பார்க்கப்படணும் மோரல் கண்டக்ட் பார்க்கப்படணும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பார்க்கப்படணும் ஒரு கண்ணி பெண்ணாக இருந்தால் கடவுளும் திருமணம் முடிக்காதவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் அவருடைய தொழில் என்ன வருமானத்துக்கான இன்கம் சோர்ஸ் என்ன என்பதெல்லாம் கண்டிப்பாக நோக்கப்படணும் இல்லாத போது நியாயமான பிரச்சனை குடும்ப வாழ்க்கையில் வரும் இப்போ பல போது இந்த தீவிர மார்க்கப்பட்டுள்ளவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க எதை மட்டும் பார்ப்பாங்க மார்க்கத்தை மட்டும் பார்ப்பாங்க அவருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பார்க்க மாட்டாங்க அவனுடைய எஜுகேஷன் பார்க்க மாட்டாங்க அவனுடைய இன்கம் சோர்ஸை பார்க்க மாட்டாங்க அதுவும் பிரச்சனையாக போயிடும் அப்போ அந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையாது இன்னொரு சாரார் பெரும்பாலும் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க தீன் பக்கத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தி பார்க்க மாட்டாங்க பண்பாட்டு பக்கத்தை அழட்டிக் கொள்ள மாட்டாங்க பலர் சொல்லுவாங்க இப்படி இப்படியே மோரலி கரப்டடாமே இந்த காலத்தில் எல்லா பையனும் அப்படி தான் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு சரி வந்துடும் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு ஓகே ஆயிரும் படிச்சிருக்கிறா என்ன தொழில் இல்லாமே அப்படியா தொழில் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் யோசிப்போம் என் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு சரி வராதா தொழில் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது பையன் நல்ல பையன் தான் ஆனால் தொழுக விஷயங்கள பழையணும் இந்த காலத்தில் எல்லா பசங்களும் அப்படி தான்ப்பா அது கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு ரெண்டு குழந்தைய கண்ட பிறகு தெரிஞ்சிடுவோம் இந்த ரிஸ்க் எடுத்து தான் கல்யாணங்கள் நடக்குது விளைவு என்ன அந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த குடும்பங்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் வெளிப்பார்வைக்கு ஓகேயாக இருந்தாலும் நியாயமான பிரச்சனை இதில் உள்ள பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா பலர் நினைக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைய கரை சேர்த்துட்டான் அலமதுல்லா பாரம் குறைஞ்சாச்சுண்டு பிள்ளைய கரை சேர்த்துட்டாண்டா விளங்குதா அவங்களுக்கு சொல்லுவீங்களா அப்படி பிள்ளைய கரை சேர்த்துட்டாண்டா கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துட்டா அலமதுல்லா பாரம் குறைஞ்சிடும் ஆனால் உண்மை என்னண்டா கரை சேர்க்காத வரைக்கும் நாம கரை சேர்ந்து இருப்போம் யாரு பேரண்ட்ஸ் சோம ஆரம்பிக்கிறதே கரை சேர்த்த பிறகு தான் அது அப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட சோமை இல்லை எனக்கு யாரும் தயவு செஞ்சு இந்த இளம் தம்பதிகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் யாரும் நினைச்சிடாதீங்க கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுத்துட்டா நம்மளோட பொறுப்பு முடிஞ்சு நம்ம ஜாலியாக அழிக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை காண மாட்டார் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை காண மாட்டார் ஏன்னா அங்கே அவங்களுக்கு சங்கம் செய்கிறதுலையே காலம் நேரம் கழிச்சு கொண்டு இருக்கும் இவர் குந்தி கொண்டு இருப்பார் இப்படி முன்னால் என்ன இன்னும் சாப்பாடு கூப்பிடலன்னு அடிக்கடி ஏய் சாப்பாடு அவசரப்படாதீங்க அவன் மருமா சாப்பிட்டுட்டுப்பேன் இவ்வளோ நாள் நான் இல்லையா இங்கே ராஜாவாக இருந்து இப்போ மருமா சாப்பிட்ட போகிறோம் அப்படின்னு பிறகு பசிக்குது சாப்பாடு வை கொஞ்சிருங்க அவர் வெளியே போயிருக்கிறாரு அப்படியா சரி எப்போ வருவானா இப்போ வந்துடுவார் சரி அந்த வரார் 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 மழை பெய்து கொடையை கொண்டு போக இவர் கொடை எடுத்துகிட்டு போகணும் இவருக்கு கடுப்பாயிரும் எந்த வீட்டில் நான் கட்டின வீட்டில் நாம் பெற்று வளர்த்த பிள்ளைகள் எனக்கு கொடுக்குற மரியாதை ஆயுதம் சொல்லி கட்டுப்போட என்ன செய்வார் இப்போ வயசு அறுபத்தஞ்சி காரி துப்புவார் துப்பினா துப்பினது இங்கே தான் படும் வயசு இல்லையா இப்போ அப்புறம் அதெல்லாம் இப்படி இப்படி தொடச்சி கொண்டு போய் ஸ்லீப்பரை போடுவார் போட்டால் ஒழுங்காக போடுபடாது போடுறது ஆவசியத்தை தானே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லீப்பரை போடுவார் சாப்பிடாமல் போகிறாராம் அடிக்கடி திருப்பி பார்த்து கொள்வார் கூப்பிடுறாங்களான் அங்கே கூப்பிட மாட்டாங்க யாரும் இல்லை இப்போ ஆவேசமாக வெளியே போவார் தன்னை மருந்து நடுத்தருவில் போவார் பக்கத்தில் ஒருத்த வந்து ஃபோன் அடி பார்த்துன்னு கேட்காது ஆத்திரத்தில் போகிறது தானே என்ன வீட்டில் சொல்லிட்டா வந்தீங்க மைய வாடிக்கு போகிறேன்ட்டு அவன் சொல்லிட்டு போவான் திரும்ப அவரே வீட்டுக்கு வந்து இருப்பார் இப்படிப்பட்ட நிறைய பெற்றோரை நாம் சமூகத்தில் பார்க்குறோம் ரொம்ப அந்தஸ்தில் இருந்த மக்கள் உயர்ந்த இடத்துல இருந்த மக்கள் எல்லாம் எல்லா என்ன காரணம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பேசிக் நான் சொல்லிட்டேனே இந்த தக்வா ஈமான் இல்லாத இடத்துல பேரண்ட்ஸுக்குள்ள மரியாதை கிடைக்காது 
அங்கே ஒழுங்கான மர்மகம் வந்து அவன் என்ன செய்வான் அவனே சொல்லிடுவான் இதுக்கு பிறகு மாமாவை காக்க வைக்கக்கூடாது மாமாவுக்கு முதலாவது சாப்பாடு அவருக்கு மருந்து இருக்குது அவருக்கு ரெஸ்ட் இருக்குது நான் ஒரு இளம் பையன் மாமாவுக்கு முதலாவது சாப்பாடு போடு அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடுவேன் அவன் சொல்லுவான் இங்கே ம மகள் என்ன சொல்லுவா முதலாவது வாப்பா அவர் வயசாளி அவர் மூத்தவர் அவருக்கு நேரத்துக்கு சாப்பிடுவோம் தாயும் பார்த்தான் சொல்லுவோம் அந்த அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்போ வரும் தீன் இருந்தால் தான் இல்லாட்டி அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஜட்ஜும் லோயரும் போலீஸ்காரனும் குற்றவாளியும் சரி ஹஸ்பண்ட் போலீஸ்காரன் ஒய்ஃபு குற்றவாளி இதான் எப்படி இருக்கும் அந்த ஊடு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நிலைமைகள் மாறுறதுக்கு ஒரே வழி மார்க்க வழி காட்டு இந்த தவா சென்டர் எதுக்காக இயங்குது இவ்வளோ நிகழ்ச்சிகள் எதுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்படுது இப்போ நீங்கள் எனக்கு நேரம் பத்தரை உங்களுக்கு நேரம் பதினொன்றரை அப்படி தானே அப்போ ஆனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக நினைக்கிறீங்க இது பக்கத்துலேருந்து வந்திருக்கிறார் இந்த ஆள் என்று என்ன வந்திருக்கிறாரு வந்திருக்கட்டுமே கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் வந்து பார்ப்போம் ரிலாக்ஸாக ஆனால் எத்தனாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் எவ்வளோ சுமைகளோட வந்திருக்கிறேன் எவ்வளோ சுமைகளோட நான் இப்போ இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் தவா சென்டர் இதுக்காக எவ்வளோ சுமைகளை தாங்குதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 பின்புலத்தோடு தான் இது நடக்குது நாம் அப்படி ரிலாக்ஸாக வந்து முடிஞ்சிட்டா ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா நஞ்சு நிமிஷம் இருக்குதா சரி பரவாயில்ல கடைசி துணி வந்து கேட்டுட்டு போவோம் என்ன இது படமாக இது ஓடுது ரெண்டரை மணி நேரம் கடைசி சீனை மட்டும் வந்து பார்த்துட்டு போகிற கிளைமேக்ஸில் அப்போ உண்மையிலேயே இதெல்லாம் எதுக்கு நடக்குதுண்டா இவ்வளோ ஏற்பாடுகள் இவ்வளோ சிரமங்கள் இதற்காக இப்போ நான் இங்கே ஹெட் டேபிளில் இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறது சொல்லுவாங்க என்னது நான் நம்ம ஊர் பாசனை சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ளவர் வாசன்னு சொல்லி பூ போச்சு இருந்தாலும் இதுக்கு பின்னால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹோம்ஒர்க் நடக்குது நடந்து கொண்டு இருக்குது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது எல்லாம் எதுக்காக சொன்னால் மறுமைக்கு முன்னால் நம்முடைய பர்சனல் லைஃப் இண்டிவிஜுவல் லைஃப் ஃபேமிலி லைஃப் நம்மளோட சோஷியல் லைஃப் அழகாக அமையணும் ஹெல்த்தியாக அமையணும் ஆரோக்கியமாக அமையணும் நல்ல உறவு நமக்கு மத்தியில் நிலவணும் நம்மளோட இல்லறமெல்லாம் நல்லறமாக மாறணும் நம்முடைய மனவாழ்வு மணக்கணும் அதுக்கான வழிகாட்டில் கொடுக்கணுறதுக்காக தானே இவ்வளோ சிரமம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் இப்படி பேசப்படுவதற்கு ஒரு ஃபோரம் தானே இது இல்லைண்டா இதெல்லாம் எங்கே பேசுது இதெல்லாம் இந்த ஃபோரம் இல்லைண்டா இந்த 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 ஸ்டேஜ் இல்லைண்டா இந்த சந்தர்ப்பம் இல்லைண்டா இதெல்லாம் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இல்லை இல்லவே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ரிலிஜியஸ் கைடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது அது அந்த நினைவூட்டல் நடந்து கொண்டே இருக்கணும் மறந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அது ஆயிரம் முறை இப்போ உண்மையிலே நான் இங்கே என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை சொல்லணும் இப்போ நான் இப்போ இப்போ போன மாதம் நான் மலேசியாவில் ரெண்டு நாள் ரெண்டு ஒரு ஹோல் டே ஒன் டே காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து இரவு ஆறு மணிக்கு முடி மாலையில் ஆறு மணிக்கு முடித்தோம் இந்த மேரேஜ் கைடன்ஸ் கோர்ஸ் அது செலக்டட் பார்ட்டி பார்ட்டிசிபன்ஸ் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து நாம் ஒரு ஹோல் டே பண்ணினோம் இதுக்கு முன்பு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இதை பண்ணும் பொழுதெல்லாம் இது முதலாவது எனக்கு தான் ஒரு தர்பியத்தாக இருக்குது உங்களுக்கு விளங்குதா உங்களுக்கு இப்போ நான் அவங்களோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசும்போது நான் என்னோட தான் ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கொள்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேனா ஆனாலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேனா எனவே நீங்கள் நினைக்காதீங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே தெ இல்லை இந்த நினைவூட்டில் இருக்குது ரிமைண்டை ரொம்ப முக்கியமானது வீட்டில் இந்த வீட்டு வாழ்க்கையில் ஹதீஸை சொல்லும் போது அந்த ஹதீஸ் தெரியும் சொல்லாதே இல்லை நூறு முறை சொல்லணும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் இதான் மனிதண்ட இயல்பு சுபாவம் சைக்காலஜி திரும்ப திரும்ப சொல்கிற அளவுக்கு அப்போ சூரத் பார்த்தியா ஓதிக்கொண்டே இருக்கிறோம் எவ்வளோ காலமாட சூரத் பார்த்தியா ஓதுறது வேற ஒரு சூறாக ஓத ஓதுறது இல்லையே அப்போ இந்த ரிப்பீட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்க்கையில் அது மனப்பதிவாக சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு போய் அது காலப்போக்கில் ப்ராக்டிஸாக மாறி ஆரம்பத்தில் வலிந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் காலப்போக்கு அது நம்முடைய பாட்டு அண்ட் பாட்டுலாம் மாதிரி கல்ச்சராக மாறும் ஸோ பெண்ணுக்குரிய வாழ்க்கை துணை விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் சரோ ஹசன் ஹசன் ரதி அல்லாவனுடைய அல்லாவனுடைய மகன் ஒரு நாள் ஒருவர் வந்து கேட்டார் என்ற பிள்ளைக்கு என் பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு மாப்பிள்ள பார்க்கணும் எப்படிப்பட்ட மாக்க மாப்பிள்ளையை பார்க்கணும் அல்லாவை அஞ்சு பயந்து நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பையனை 
உனது மகளுக்கு திருமணம் முடித்து வைத்து திருமணம் முடித்து வை அல்லாவை அஞ்சி பயந்து நடக்கக்கூடிய பையனை உனது மகனுக்கு திருமணம் முடித்து வை ஏனென்றால் அப்படிப்பட்டால் அவன் திருமணம் முடித்து வச்சா அவன் அவளை நேசித்தால் அவனுக்கு பிடிச்சிட்டுன்னு சொன்னால் அக்கிரமாக ரொம்ப மரியாதையாக கௌரவமாக அவளை நடத்துவான் பாருங்கள் சொல்லாடுது ரொம்ப மரியாதையாக கௌரவமாக அவளை நடத்துவான் இப்போ பெண்ணின் போல் கௌரவமாக நடத்தப்பட வேண்டியவள் அப்படி இல்லாமல் சரி பரவாயில்ல இருந்துட்டு போ சேவன்ட்டா பெண் நான் அதை பற்றி பின்னால் சொல்லுவேன் ஆ சரி ஓகே நான் எதிர்பார்த்தேன் ஒரு தொண்ணூறு வீதம் உனக்கிட்ட எண்பது வீதம் இருக்குது ஓகே இப்போ இல்லை கௌரவமாக நடத்துவான் அவனுக்கு பிடிக்கல என்று சொன்னான் கேவலப்படுத்த மாட்டான் அசிங்கப்படுத்த மாட்டான் அநியாயம் செய்ய மாட்டான் ஏன் அல்லாவை பாய்ந்தவன் எனவே அல்லாவை பயந்தவனை ஒரு பிள்ளைக்கு நீ எனவே நான் ரொம்ப அன்பாக அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கொள்வது உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை அழகாக அமைய வெற்றிகரமாக அமைய குறிப்பாக அவங்க அடுத்த தலைமுறையில் பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை அழகாக சந்தோஷமாக அமைய வெளிக்கு பந்தால் நமக்கு அவசியம் இல்லை நம்முடைய வீடு ஹவுஸாக இருக்கக்கூடாது பேலஸாக இருக்கக்கூடாது ஹோமாக இருக்கணும் ஹோமாக இருக்கணும் இது அடுத்தவண்ட பார்வையில் பெரிய பேலஸ் அப்பா என்ன வீடுடா என்ன வானண்டா என்ன சாப்பாடு நோ நமக்கு வீடு நம்முடைய சக்கனாக இருக்கணும் அந்த அமைதி பெருமிடமாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன வழி ஆ தீன் தான் ஆனால் அதில் நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் அந்த தீன் இந்த மோட்டு தீனாக இருக்கப்படாது இன்றைக்கி தீன் என்ற பேரில் வந்திருக்கிற இந்த பிழையான ஒரு வகையான தீவிரவாத கடும் போக்கு கொண்ட முட்டாள்தனமான அந்த காட்டுமிராணித்தனமான மார்க்கமாக இருந்துடக்கூடாது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம ரொம்ப அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ தன்னுடைய பிள்ளைக்கான வாழ்க்கை துணை தெரிவு செய்கிறதுல இந்த எல்லா விஷயமும் பார்க்கப்படணும் அவருடைய தொழில் உட்பட பொருளாதாரம் உட்பட எல்லா விஷயங்களும் கவனத்தில் கொள்ளப்படணும் அடுத்ததாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுடைய பேசிக் ரைட்ஸை நான் தொட்டு காட்ட விரும்புகிற நேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு இந்த நாட்டில் இந்த உங்கள் நீங்கள் வாழ்கிற இந்த நாட்டில் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு தன்னோட ஒய்ஃபை தன்னை பிள்ளைகளை அடுத்தவருக்கு விற்கிற உரிமை இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு எயிட்டீன் ஃபைவில் வரைக்கும் எயிட்டீன் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ரைட் இருந்துச்சு தன்னை ஒய்ஃபை ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு விற்கலாம் தன்னோட பிள்ளைகளை விற்கலாம் இங்கே பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் இந்த நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸுக்கு வித் வித்திருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு தான் சட்டம் வந்துச்சு அப்படி விற்க முடியாது இப்போ நாம் இங்கே வந்து சொல்கிறோம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சில்ட்ரன் பிள்ளைகளுக்குள்ள உரிமைகள் எல்லாம் பேசுகிறோம் அதை எப்படி நம்ம அடக்கலாம் இந்த இந்த மார்க்கத்தோட பேரில் தீனுடைய பேரில் ஆணாதிக்கம் இருக்குது பப்ளிக் மெமரிஸ் வெரி ஷார்ட் என்று சொல்லுவார்கள் நம்ம பப்ளிக் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் தலவுள்ள ஆக்கல் நம்மளோட மெமரி ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒரு நூற்றாண்டு கூட ஆகலை ஒன் சென்ச்சுரி கூட ஆகலை இப்படி தான் இங்கே இருந்துச்சு இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த இந்த பிராந்தியத்தை நான் இந்த பிராந்தியத்தை தரக்குறைவாக சொல்லலை இப்போ நல்லா தான் இருக்குது அதெல்லாம் தூரம் இல்லை ஆனால் நம்மளை தரக்குறைவாக பார்க்குறத பற்றி தான் நான் கவலைப்படுறேன் இவங்கெல்லாம் பெரிய அட்வான்ஸு வெரி ப்ரோக்ரஸிவ் டிவலப் சிவிலைஸ் நாமெல்லாம் ரொம்ப பா பெரிய நான் காட்டு முன்னாடித்தனமாக அப்படி போ காணாக்களாக இன்னமும் பட்டி காட்டு மக்களாக இருக்கிறோன்ற பார்வை தான் பிள்ளைனு சொல்கிறேன் நான் அலமதுல்லா நமது மார்க்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலே பெண்ணு கூட எல்லா ரைட்ஸையும் கொடுத்துட்டு ஆனால் இங்கே இப்போ தான் இந்த ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு வருது அந்த வகையில் அவங்க நம்மளையும் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாங்க நம்மளையும் கடந்து போய்கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லேருந்து அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறாங்க அதை பார்த்து நாம் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மனித உரிமை சாசனம் உருவாக்கப்பட்டு யூஎன்ஓவில் பிரகடனம் செய்யப்பட்டது அதுக்கு பிறகு தான் அந்த பெண்களுக்கு உள்ளே முந்தி ஓட்டிங் ரைட்டெல்லாம் இருக்கல்ல ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது பெண்கள் ரொம்ப மோசமாக நடத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இது ஆனால் இன்றைக்கி நிலம மாறி இருக்குது அதை நாம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் வெல்கம் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் இஸ்லாத்துடைய இம்பேக்ட் அதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுக்காக இன்றைக்கு மா இஸ்லாத்துடைய பேராக நடக்கிற ஆண்களுடைய கொடுமைகளை நாம் 
அனுமதிக்க முடியாது அதையும் நான் இங்கே அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மீ மியூச்சுவல் ரைட்ஸ் இருக்குது மியூச்சுவல் ரைட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கும் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டுக்கும் செய்ய வேண்டியது அதில் முதலாவது நான் சொன்னேன் வாஷிரு ஹுன்னபில் மாரூஃப் முதலாவது பெண்களே ஆண்கள் நல்ல முறை நடத்த வேண்டும் பண்பாடாக நடத்த வேண்டும் அன்பாக நடத்த வேண்டும் முறையாக நடத்த வேண்டும் அதெல்லாம் கட்டளை அதே மாதிரி பெண்களும் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைகளை அழகாக பண்பாடாக அன்பாக நடத்த வேண்டும் என்பது முதலாவது விஷயம் அப்போ எது பேசிக்காக இருக்க வேணும் குடும்ப வாழ்க்கையுடைய பேசிக்காக இருப்பது நாலு விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் நாளே நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை சக்ஸஸாக அமையணுன்னா நாலு விஷயங்கள் இருக்குது எனக்கு தெரியும் சிஸ்டர் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு சொல்லணும் பிரதர்ஸ் நோ நோ நான் சொன்ன அரபு பிரயோகங்களோடு சொல்லணும் ஆ குரானுடைய ஒளியில் சொல்லணும் நாலு விஷயங்கள் அரபு அந்த அரபு பிரயோகங்களை சொல்லணும் சிஸ்டர் சந்தேகம் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க சொல்லுங்கள் ஆ மவத்தா ஆ சொல்லாதீங்க சிஸ்டர்ஸ் சக்கீனா ஆ மாஷா அல்லா ரஹ்மா அது சொல்லிட்டாங்க மாஷா அல்லா பெண்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல ஆண்கள் இப்போ அப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்கு ரை சக்கீனா மவத்தா ரஹ்மா இன்னொன்று மாரூ மாஷா அல்லா மாரூ கூட சொன்னது யாரு ஆ மாஷா அல்லா பாருங்க எவ்வளோ பவர்ஃபுல் மெமரி சொல்லலாம் மாஷா இல்லை மாரூஃப் ஸோ இந்த நான்கு அடிப்படைகளும் மியூச்சுவலி பேரப்படணும் சக்கீனா பெண்ணுக்கு ஆண் சக்கீனாவாகவும் ஆணுக்கு பெண் சக்கீனாவாக வேணும் இவர் அவருக்கு மவத்தாகவும் அவர் இவருக்கு மவத்தாகவும் இவர் அவருக்கு ரஹ்மாவாகவும் அவர் இவருக்கு ரஹ்மாவாக இருக்கணும் மாரூஃப் அடிப்படையில் தான் உறவுகள் இருக்க வேணும் இது மார்க்க கடமை என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அடுத்து ரெண்டு சாராருடைய உடலிய தேவை இருக்குது அந்த உடலிய தேவை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்பட வேணும் வீடு இருக்குது சாப்பாடு இருக்குது உடை இருக்குது வேறு என்ன வேணும் தேவை பெஷாம இது வாய் பார்த்துட்டு இல்லை இதை இதை விட அவருடைய உணர்வு ரீதியான தேவை இருக்குது இமோஷனல் நீட்ஸ் இருக்குது செக்ஷுவல் நீட்ஸ் இருக்குது இவை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக பூர்த்தி செய்யப்பட வேணும் எந்த அளவுக்கு இதில் மார்க்கம் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆண் தந்த மனைவியை விட்டு எவ்வளவு காலம் பிரிஞ்சிருக்கலாம் பிசிக்கலி பிரிஞ்சிருக்கலாம் என்பதை பற்றி நமது ஆரம்ப கால இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க சில சொன்னாங்க நாலு மாதங்களுக்கு மேல் பிரிஞ்சிருக்கல் ஆகாது மற்றொரு சார் சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மாதம் என்றால் பிரிஞ்சிருக்கலாம் மேக்ஸிமம் அந்த அளவுக்கு மார்க்கம் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்குது இது மியூச்சுவல் ரைட்ஸோடு சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டா விஷயம் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஒரு கணவனுக்கு சொல்ல முடியாது என்னுடைய செல்வம் மாத்திரம்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிற செல்வம் கணவனுக்கு சொந்த மாதிரி மனைவிக்கும் சொந்தந்தான் எனவே ரெண்டு சாராரும் அந்த ரைட்ஸை பெற்றிருக்கிறாங்க அடுத்தது கிளீனினஸ் அண்ட் பியூட்டி இவனுடைய அப்பாஸ் ரத்தியல்தான் நம்ம சொல்கிறாங்க எனது மனைவி எனக்கு முன்னால் அலங்காரமாக அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புவது போலவே எனது மனைவிக்கு முன்னால் நானும் அழகாக அலங்காரமாக இருப்பதை விரும்புகிறேன் எனவே நான் என்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு ப்ராக்டிக்கலி வீட்டு வாழ்க்கையில் முரண்பாடுகள் வருவதற்கான காரணங்களுள் ஒரு முக்கியமான காரணம் தான் கணவனுக்கு மனைவியை பிடிக்கிறது இல்லை ஆனால் வெளியில் உள்ளவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க சி ஏன் இவனுக்கு அவள் பிடிக்கிறது இல்லை அவள் நல்ல ஸ்மார்ட்டான அழகான ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாவே என்று சொல்லி பிரச்சனை வீட்டில் அவள் அப்படி இருக்கிறது இல்லை ஆமாம் வீட்டுக்கு வெளியே போகிற நேரம் தான் அலங்கரித்து கொண்டு போகிறான் வீட்டில் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி கணவனுக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி மறுபக்கம் மனைவிக்கு ஹஸ்பண்டை பிடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி தேடி பார்த்தா தெரிய வருது வர்றது இல்லை சொல்ல முடியாது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயங்கள் இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது இவர் சுத்தமாக இல்லை அவன் விசாரிக்கிறாரு அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி அடுத்தோடு பகிர்ந்து கொள்வது ஆனால் இவருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஆனால் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் தேடிக்கொண்டு போகிற நேரம் காரணங்கள் உண்டா இருக்கும் அவர் துப்புரவா இல்லை சுத்தமாக இல்லை அப்போ இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கணவனும் சுத்தமாக இருக்கணும் அழகாக இருக்கணும் நேர்த்தியாக இருக்கணும் மனைவிக்கு முன்னால் மனைவியும் தன்னை கணவனுக்கு முன்னால் மேக்ஸிமம் தன்னை அலங்கரித்து கொள்ளணும் அப்போ இஸ்லாம் அடுத்தவருக்கு முன்னால் தான் அலங்காரத்தை மறைக்க சொல்லுது குறைக்க சொல்லுது 
தன்னை கணவனுக்கு முன்னால் உச்ச நிலையில் அலங்காரமாக இருக்க சொல்லுது இது இன்றைக்கு உலக ரைட் ஆஃப் ஆப்போசிட் கணவனுக்கு முன்னால் வீட்டில் அலங்கோலமாக இருக்கிறது அசிங்கமாக இருக்கிறது துப்புரவு இல்லாமல் இருக்கிறது கந்தலாடியோடு இருக்கிறது ஆனால் அடுத்தவருக்கு முன்னால் வீட்டுக்கு வழியே போகிற நேரம் மேக்சிமம் அலங்கரிச்சு கொண்டு போகிறது இது இது இதனால் நிறைய பிரச்சனை வீட்லேயும் பிரச்சனை ரோட்லேயும் பிரச்சனை வீட்டில் ஆம்பளைக்கு பிரச்சனை இவன் ஒழுங்காக இல்லைண்டு வெளியே ரோட்டில் போகிற ஆம்பளைக்கு பிரச்சனை இவன் ஒழுங்காக போகிறது ஒழுங்குதா இல்லையா ஒழுங்காக போகிறது பிரச்சனை தானே கவர்ச்சியா இருந்தால் பிரச்சனை தானே அப்போ ஒரு பெண்ணால் வீட்லேயும் பிரச்சனை ரோட்லேயும் பிரச்சனை வாரத்துக்கு காரணம் என்ன இந்த பேசிக் விஷயங்களை நாம் பேணாமல் இருக்கிறது இப்போ மார்க்கம் தான் இதை சொல்லித்தரும் வேற எங்கே இதெல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க வேற எங்கே இந்த இந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் சொல்லித்தருவோம் அங்கே என்ன சொல்லி தருவாங்க எப்படி மேக்ஸிமம் அழகாக அலங்கரிச்சு கொண்டு வெளியே போகிறது அதை பற்றி தான் அதிகமாக சொல்லி தருவாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான மியூச்சுவல் அந்த டியூட்டி சார்ந்த விஷயந்தான் மெயின்டெய்னிங் சீக்ரெட்ஸ் கணவன் மனைவியுடைய ரகசியங்களையும் மனைவி கணவனுடைய ரகசியங்களையும் பேணி பாதுகாப்பது எந்த காரணம் கொண்டும் தன்னை கணவனை பற்றி அடுத்து விட்டு போய் அவருடைய ரகசியங்களை சொல்லாமல் இருக்கிறது குற்றம் குறைகளை சொல்லாமல் இருக்கிறது உண்மையிலே ஒரு கவுன்சிலிங்காக பலர் என்னிடம் வருவார்கள் கடந்த ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலமாகவே அந்த கன்றாவியே செய்ய வேண்டியிருக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டம் மனசுக்கு ஆனால் அதில் நான் காணக்கூடிய கவலையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு பெண் தன்னை கணவனை பற்றி ஒரு அடுத்த ஆள்ட்ட எப்படியெல்லாம் சொல்லுவா தெரியுமா அது எப்படி சொல்கிறான்றது தான் அது ரொம்ப அந்த அந்த அதிருப்தி விளைவு அந்த மார்க்க பின்புலம் இல்லாத விளைவு அந்த சுயநலத்தின் விளைவு அந்த ஈகோவின் விளைவு எல்லாம் சொல்லுவா காதி கோடுகளை நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அப்பா யா பெண்களா பேய்களான்னு நினைக்கிற நிலைமை இருக்கும் எல்லாம் போட்டு வாழ்வோம் எவ்வளோ சொல்லணுமோ அவெல்லாம் சொல்லுவாங்களோ அதுக்கு பிறகு சேர்ந்துட்டும் போவாங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ அந்த காசி மாறும் இந்த இந்த கவுன்சிலிங் செய்கிறவங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நன்மையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு துண்டை மட்டும் ஒரு ஆள் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டார் வாப்பா சேவ் பண்ணிடுறா எங்கள் தங்கமே ரைட் உங்களோட வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன அவங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல தன்மை என்னன்னா அந்த சீக்கிரட்டை யார் அவங்க சீக்கிரட்டை பேண்டது இல்லை கணவனும் மனைவியும் இந்த காசி மாறும் இந்த கவுன்சிலிங் செய்கிறவங்களும் டப் என்ன அதை சொன்னாங்க இந்த மனைவி கணவனை பற்றி சொன்னதை அந்த இடத்துல மூணு தலாக்கும் நடந்துடும் சில முப்பது தலாக் சொல்லுவாங்க தலாக் 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 தான் சொல்லி கொண்டே இருப்பா அந்த அளவுக்கு கடுமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி கணவன் மாறும் அந்த அதிருப்தி வந்த உடனே தண்ட கணவனை பற்றி உள்ள இல்லாதது பொல்லாதது எல்லாத்தையும் கொட்டிடுறது ஒரு ஒருவரோடு நட்பு கொள்ளும் போது நாளைவன் என்னுடைய பகைவன் ஆவான் என்பதை மறந்துடக்கூடாது ஒருவரோடு பகைக்கிற போது நாளைவன் எனது நண்பன் ஆவான் என்பதை மறந்துடக்கூடாது இது முக்கியமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆனால் மனிதர்கிட்ட படையின் என்னன்னா அந்த இமோஷன் வந்த உடனே எல்லாம் கொட்டிட்டு இப்போ நாம தான் அந்த டைமில் யார் இந்த கவுன்சிலிங் செய்கிறாரே அவர் தான் ரொம்ப பக்குவமான ஆளாக இருந்து அதுக்கு பிறகு வருவாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அப்பா அப்படி இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறோம் எல்லாம் ரெண்டு பேரும் சொன்னது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அல்லா போதுமானவர் நல்லா இருக்கிறாங்க அலமதுலான்னு துவா செஞ்சு அனுப்புறது ம் நல்லா இருக்கிறீங்களா கூப்பிட்டு சொன்னதை சொல்லட்டுமா பிறகு என்ன சொல் அப்படின்னா அவர் கவுன்சிலிங்க்கு தகுதியானவர் அல்ல காதியார்ப்புக்கு தகுதியானவர் அல்ல மனித பழையினங்களை விளங்கி நம்ம நடந்து கொள்ளணும் ஆனால் அதை விட சிறந்தது என்ன அதை விட சிறந்தது அடுத்தவன்ட்ட போய் முறப்படுவதை மேக்சிமம் மேக்சிமம் டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி செய்யணும் முடியுமானவரை நமது பிரச்சனைகளை நமக்கு மத்தியில் வச்சுக்கொள்ளணும் சீக்கிரட்டுகளை நமக்கு மத்தியில் வச்சுக்கொள்ளணும் என்னை வெளியே போன பிறகு பிறகு நாம் சேர்ந்த பிறகும் அது அது அடிக்கடி ஞாபகம் வரும் என்னை சிலர் சொல்லிடுவாங்க இப்படி சொன்னது அப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னார் அதெல்லாம் மனசில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்குது அது ஒரு பெரிய ஃபித்னாவுக்கு தொடர்ந்து வழிவகுத்து கொண்டே இருக்கும் நான் முன்பு ஒரு கதை சொல்லியிருப்பேன் ஒரு புதுமண தம்பதி ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க குழந்த கிடைக்க போகுது ரெண்டு பேருக்கு அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷனில் ஒரு கட்டத்தில் கிடைக்க போகிற குழந்த ஆண் பிள்ளைன்னு தெரிய வருது ஸ்கேனிங் மூலமாக ரெண்டு வச்சுக்கொள்வோம் ரெண்டு பேரும் இப்போ குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது என்று சொல்ல நேரம் வைஃப் சொல்கிறா என்னுடைய வாப்பாட பேர் வைப்போம் நடராஜான்னு சொல்லி அப்போ அவன் சொன்னால் உண்ட வாப்பா என் பேர் வைக்கிறது ஏண்ட ரத்தம் ஏண்ட பிள்ளை என்னுடைய வாப்பாட பேர் தான் வைக்கணும் என்னது ஆறுமுகம் அப்படின்னு 
அவர் சொல்கிறா உங்கள் வாப்பா என்ன செஞ்சார் நம்ம வாப்பா தானே வீடு வாங்கி தந்தார் நம்ம வாப்பா தானே உங்களுக்கு ஸ்கூட்டர் வாங்கி தந்தார் நம்ம வாப்பா தானே கல்யாணத்துக்கெல்லாம் செலவு செஞ்சார் அப்போ நம்ம வாப்பாட பேர் தான் வைக்கணும் நடராஜான்ட்டு இவன் சொன்னான் எல்லாம் செஞ்சது சரி ஏண்ட குழந்த ஏண்ட வாப்பாட பேரை வைக்கல அதுக்கு பிறகு இருக்குதுன்னு சொல்லி அவன் ஆறுமுகன்றான் இப்போ நடராஜா ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் நடராஜான்ட்டு சண்டை சண்டை தீவிரம் அடைஞ்சாச்சு சத்தம் வெளியே போயாச்சு அடுத்து விட்டு ஆள்கிட்ட காதில் விழுந்தாச்சு அவர் டிக்கெட் இல்லாமல் ட்ராமா பார்க்குறதுக்கு வந்தாச்சு இவன் வெளியே வந்துட்டான் இப்போ கோவத்தில் நடராஜா ஆறுமுகன்ற சத்தம் இப்போ வெளியே வந்தாச்சு என்ன தம்பி என்ன பிடிச்சினே இல்லை பாருங்க அங்கள் இவன் என்ன சொல்கிறான்னு சொல்லி குழந்தை கிடைக்க இருக்குதா குழந்தை கிடைக்க இருக்குதா அவருக்கு அந்த செய்தி ரொம்ப முக்கியம் ரைட் என்ன என்ன பிரச்சனை இல்லை குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறது சம்மந்தமான பிரச்சனை அவள் சொல்கிறா அவட வாப்பிட பேரை வைக்கணும் நான் சொல்கிறேன் ஏண்ட வாப்பிட பேர் நீங்களே சொல்லுங்கள் நான் தானே பேரை டிசைட் பண்ணும் அவவா உங்கள் வாப்பா பேர் தான் என் வாப்பா பேர் ஆர்மோ அவட வாப்பிட பேர் நடராஜா இப்போ என்ன பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன் ஆர்மோண்டு வைக்கணும் அவன் என்ன சொல்கிறா நடராஜா வைக்கணும் நான் தீர்வு சொல்கிறேன் தம்பி பிரச்சனையே இல்லை சொல்லுங்க மாமா பிரச்சனையை தீர்த்துட்டாங்க மாமா ஆறுமுக ஆறுமுக கோணேஸ்வர நடராஜா அவன் சொன்னாடி நல்லா இருக்குது நடராஜா வந்துட்டு ஆர்வம் வந்துட்டு அவன் கேட்கறான் ரைட் ஆர்வம் வந்தாச்சு என்ற வாப்பட பேரு நடராஜா வந்தாச்சு அவட வாப்பட பேரு பிரச்சனை அது சரி இந்த ஏழையில கோணேஸ்வரன் வந்துச்சு அது ஏன் வாப்பா பேரு என்ன நான் தானே சொல்யூஷன் தாந்தே இந்த இது ஒரு கதை நான் எங்கேயோ கேட்டது இது என்ன சொல்லுது நமக்கு நம்மட பிரச்சனையை நம்ம வீட்டு பிரச்சனையை எந்த காரணம் கொண்டும் வீட்டுக்கு வெளியே கொண்டு போக ஆகாது தீர்வு கிடைக்காது அவர்கள் என்ன செய்வாங்கண்டா அனுதாபமாக கேட்டு இன்னும் பிரச்சனையை வளர்த்து விடுவாங்க ஆ அப்படியெல்லாம் பேசுகிறாவா இப்படி பேசக்கூடாது பொறுத்து கொள்றீங்களா பொறுத்துக்கோங்க அல்லவாக்கா இல்லை அடி இப்போ நான் அதிகமாக பொறுக்கிறோம் அப்படி வாங்கி யோசிக்கிறான் அதே மாதிரி அவர்கிட்டையும் சொல்கிறது அவ்வளோ மோசமான ஆளாக இருக்காரா நான் நினைக்கலே அவர் நல்ல ஆள் தானே இல்லை அவர் ரொம்ப மோசமாக தான் குழப்பந்தான் பரவாயில்ல பொறுத்துக்கோங்க அது தீர்வு அது தீர்வு இல்லை ஆனால் தீர்வு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லாமல் இல்லை எனவே முடியுமான வர நம்மட பிரச்சனை நாமே நமது மட்டத்தில் குடும்ப மட்டத்தில் கடவுள் மனைவி மட்டத்தில் தீர்த்து கொள்ளணும் பிள்ளைகள் மட்டத்துக்கு கூட போ கொண்டு வர வேண்டிய கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேரண்ட்ஸ் மட்டத்துக்கு கூட கொண்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னே குடும்ப அங்கத்தொழில் மட்டத்தில் கூட கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அந்த குடும்ப வாழ்க்கை அழகாக இருக்கும் எனவே இந்த மெயின்டைனிங் சீக்ரெட் என்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்ததாக கணவன் மனைவியுடைய குடும்பத்தையும் மனைவி கணவனுடைய குடும்பத்தையும் கவனிக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தீவிரமாக பேணணும் நல்ல அழகான குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான வழிகாட்ட கணவனை கண்ணனை பார்ப்பது போல கணவனுடைய பேரண்ட்ஸை கணவனுடைய சகோதரர்களை சகோதரிகளை பார்க்கணும் கணவன் சொல்லாமலே பார்க்கணும் கணவன் சந்தோஷம் அடைகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது என்னுடைய மனைவி எப்படிப்பட்டவனு சொன்னால் என்னுடைய பேரண்ட்ஸை தன்னுடைய பேரண்ட்ஸாக பார்க்குறான் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் தன்னுடைய சொந்த சகோதர சகோதரர் மாதிரி கவனிக்கிறான் என்றது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி மறுபக்கம் ஒரு மனைவி ரொம்ப சந்தோஷப்படுற சந்தர்ப்பம் தான் தன்னுடைய பேரண்ட்ஸை தன்னுடைய கணவர் தன்னுடைய சொந்த பேரண்ட்ஸை மாதிரி பார்க்குறார் சகோதர சகோதரிகளை கவனிக்கிறான் இது மார்க்கம் வலியுறுத்துற விஷயம் சல்லதாசனுடைய நிறைய ஹதிசியல் இருக்கு நான் நேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு அந்த இதுகளை டெக்ஸ்ட்டுகளை சொல்லலை விஷயங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிப்போமா ஃபைவ் மினிட்ஸில் இன்ஷால்லாம் முடிப்போம் நான் ஒரு ஹதீஸை கோட் பண்ணு அதில் ரெண்டு விஷயங்கள் தான் சொன்னேன் மூணா விஷயத்த சொல்லலை அதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அதாவது சல்லாசிலம் அவர்கள் மூணு விஷயங்கள் உத்தரவாதம் அளித்தார்கள் தர்மம் கொடுக்கிற பொருள் ஒரு நாளும் குறையாது இரண்டாவதாக ஒருவர் அநீதிக்குட்பட்டு அந்த அநியாயத்தை அவர் தாங்கிக் கொண்டால் பொறுத்து கொண்டால் அல்லாஹு தாலா அவருடைய கண்ணியத்தை கௌரவத்தை மேலும் கூட்டுவான் மூணாவது விஷயம் யாரும் கேட்கல என்றால் நான் அந்த ஹதீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மூணாவது விஷயம் என்ன சொன்னால் ஒருவர் பிறிடம் கையேந்துகின்ற ஒரு வாயிலை திறக்கின்ற போது அல்லாஹ் வறுமையுடைய மூன்று வாயில்களை பல வாயில்களை அவருக்கு திறந்து விடுவான் அதாவது பிறட்ட கையேந்துறாரு உழைத்து வாழாமல் தன்னுடைய உழைப்பில் வாழாமல் பிறடம் போய் கையேந்துகிற ஒரு வாயிலை திறக்கிற போது அல்லாஹ் வறுமையுடைய பல வாயில்களை அவருக்கு திறந்து விடுவான் இந்த மூன்று விஷயங்கள் சொல்லாசம் சொன்னார்கள் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் அந்த ரெண்டாவது விஷயம் அதாவது நாம் பாதிக்கப்படுவோம் கடவுளின் நிலையில் மனைவி என்ற நிலையில் அல்லது சமூக உறுப்பினர் நிலையில் ஒரு பாதிப்புக்குட்படுவோம் அந்த பாதிப்பை நம்ம பொறுத்து கொண்டா அந்த அநியாயத்தை பொறுத்து கொண்டா அல்லாஹு தாலா
ஸோ அது பெரிய கவுன்சலிங் சல்லா வசலமுடைய ஒரு அற்புதமான கவுன்சலிங்காகத்தான் அது பார்க்கப்பட வேண்டும் சரி அடுத்ததாக ஒரு ஹஸ்பண்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு கணவனுடைய பொறுப்புகள் அது மிக முக்கியமானது தன்னுடைய குடும்ப செலவீனங்கள் அனைத்தையும் அவர் பொறுப்பெடுக்க வேணும் அதாவது நான் சம்பாதிக்க போக மாட்டேன் தொழிலுக்கு போக மாட்டேன் நான் வீட்டில் தான் இருப்பேன் என்று சொல்கிற முழுமையான உரிமை மனைவிக்கு இருக்குது அவருக்கு சம்பாதிக்கணும்னு எந்த தேவையும் இல்லை இப்போ ஒரு பெண் சம்பாதிக்கிறான் என்று சொன்னால் அது அவளுடைய பெருந்தன்மை அவள் வாலண்டியராக அவர் செய்கிறான் அவள் சம்பாதிக்கணும் எந்த தேவையும் இல்லை நான் சம்பாதிக்க மாட்டேன் எனக்கு உள்ள செலவத்தா என்று சொல்கிற முழு ரைட்டை மார்க்கம் பெண்ணுக்கு கொடுத்துருக்க உண்டு அது மட்டுமல்ல முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப ஆழமாக இதை மனதில் எடுங்க நான் வீட்டில் சமைக்க மாட்டேன் வீட்டில் நான் சமைக்க மாட்டேன் எனக்கு சர்வண்ட் வேணும் நான் சமைக்க மாட்டேன் சாப்பாட்டுக்குள் ஒழுங்க நீ செய் என்று சொல்ற ரைட் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கு ஆனாலும் அவன் மனம் வச்சு செய்யறான் இது மார்க்கத்தை நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றீங்க மூணாவது விஷயம் குழந்தைக்கு நான் பால் ஊட்ட மாட்டேன் என்னால் முடியாதுன்னு சொல்ற உரிமை பெண்ணுக்கு இருக்குது ஏற்பாடு செய் செவிழித்தாய அல்லது மற்றொன்று ஏற்பாடு செய் என்று சொல்ற உரிமை பெண்ணுக்கு இருக்கு எங்கேயாவது பேசப்படுதா இது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா ஆமாம் இந்த சம்பாரிச்சு கொடுக்குற அந்த நஃபக்கா செலவினங்களை கொடுக்குற ரைட் நமக்கு இருக்குது இந்த சாரி கடப்பாடு நமக்கு இருக்குது டியூட்டி இருக்குது ஆனால் வீட்டை அவள் தான் பராமரிக்கணும் அவள் தான் சமைக்கணும் அவள் தான் குழந்தைய பார்க்கணும் அவள் தான் பால் விட்டணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அப்படியா இல்லை அவள் பெண்கள் அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்க தெரியுமா அவங்க விரும்பி செய்கிறாங்க அது அவங்களுடைய இதை காட்டுது தாராளத்தன்மையை அவருடைய பண்பாட்டை அவருடைய நேயத்தை தான் காட்டுது இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாதுக்காக தான் பல ஆண்கள் இப்படியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு வாரது இல்லை கேட்டால் இது பெரிய ஆமாம் அது வேறொரு கல்ச்சர் நான் இது இஸ்லாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ குடும்பத்தை முழுமையாக பார்க்குற பொறுப்பு யாருக்கு உள்ளது ஆணுக்கு உள்ளது என்ற விஷயம் அடுத்தது தன்னுடைய மனைவியை ஃபிசிக்கலி மென்டலி சந்தோஷப்படுத்துறது ஆணுக்குள்ள கடப்பாடு தன்னுடைய மனைவிக்கு தேவையான கல்வி அறிவை கொடுப்பதற்கான ஒழுங்குகளை செய்வது ஆணுக்குள்ள கடப்பாடு அதே போல நியாயமாக தன்னை மனைவியை நடத்துறது அது பெரிய ஒரு தலைப்பு அது எப்படி நியாயமாக நடத்துவது எப்படி என்ற விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது மனைவி ஒரு ஆணுக்குள்ள கடப்பாடு மனைவியுடைய குடும்பத்தை கவனிப்பது பெற்றோரை அவருடைய சகோதர சகோதரி கவனிப்பது ஆணுக்குள்ள முக்கியமான கடப்பாடு அதே நேரம் தன்னுடைய மனைவியால் வரக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்களை தாங்கிக் கொள்வது அவர் செய்கிற குற்றங்குறைகளை மறக்கிறது மன்னிக்கிறது பொறுமை காக்கிறதும் ஒரு கணவனும் எதிர்பார்க்கப்படுற முக்கியமான விஷயம் மறுபக்கம் ஒரு மனைவியை பொறுத்தவரையில் பல கடமைகள் இருக்குது அது மிக முக்கியமானது தனது கணவனுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுவது சல்லாசியுடைய ஹதீஸ் எல்லோருக்கும் தெரியும் அல்லாஹ் அல்லாத ஒருவருக்கு ஒரு பெண் சுஜு செய்வதாக இருந்தால் தன்னுடைய கணவனுக்கு சுஜு செய்ய வேண்டும் அந்த அளவுக்கு கணவனை மிக கௌரவமான இடத்தில் வைத்து பார்க்க வேணும் எனவே என்ன தான் சொன்னாலும் இவ்வளவுதான் நம்ம பேசினாலும் கணவனுக்கு முதல் தர ஸ்தானம் இருக்குது என்றதை எந்த வகையிலையும் நாம் மறுதளிக்க முடியாது முதல் தர ஸ்தானம் இருக்குது கணவன் தான் அந்த எஜமானன் என்ற நிலையில் இருக்கிறார் என்பதில் ரெண்டு கருத்துக்கு இடமில்லை அவர் தான் எல்லா பொறுப்பையும் எடுக்கிறார் அவ்வளோ பொறுப்பை எடுக்கிறார் எனவே சேவகன் தான் எஜமானனாக இருப்பான் அவர் ஒரு பக்கம் சேவகர் இன்னொரு பக்கம் எஜமானன் தலைவர் எப்போதும் லீடர் எப்போதும் சேவண்ட்டாக இருப்பார் சேவண்ட் எப்போதும் லீடராக இருப்பார் இல்லை எனக்கு தெரியாது லீடர் சேவண்ட்டாக இருப்பார் எனவே ஒரு கணவன் தன்னை வீட்டில் சேவண்ட்டாக இருக்கிறார் என்றால் பொருள் அவர் தான் லீடர் ஆனால் இன்றைக்கு அவர் லீடராக இருக்கிறார் இவன் சேவண்ட்டாக இருக்கிறான் யார் கணவன் லீடர் எப்போதும் இவன் எப்போதும் சேவண்ட் அப்படி அல்ல எனவே கணவனுக்கு மொத்தமாக முழுமையாக கட்டுப்படுகிற மார்க்க ரீதியான கடப்பாடு பெண்ணுக்கு இருக்குது தனது கணவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவது எல்லா வகையிலும் அவரை கவனிப்பது பராமரிப்பது அரவணைப்பது அணைப்பது பெண்ணுக்குள்ள கடப்பாடு அடுத்தது தனது கணவனுக்கு விசுவாசமாக நடப்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கடந்த ஒரு ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு டிவோர்ஸ் நடந்தது என்ன பிரச்சனைன்றா 
கணவன் அகலு சுன்னால் ஜமாவை சேர்ந்தவர் மனைவி இடை நடுவில் ஷியாவாக மாறிட்டார் இப்போ கணவனுக்கு பிரச்சனை ஷியாவாக மாறினதல்ல முக்கியமான பிரச்சனை தனக்கு சொல்லாமல் தனக்கு காட்டிக்கொள்ளாமல் தான் அறியாத நிலையில் ஷியா கொள்கையை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இவர்கிட்ட காட்டிக்கொள்வது அகலு சுன்னால் ஜமாவ மாதிரி ஆனால் தனிப்பட்ட பொருளில் ஷியா அடிப்படையில் தான் தொழுகிறது அமளி பாத்தெல்லாம் செய்கிறது தெரிய வந்த உடனே இதெல்லாம் எடிட் பண்ணணும் யார் நல்லா விளங்கிடுவோம் அதை நான் சொல்கிறேன் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்தவங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வாழ்ந்துருப்பாங்க அந்த கணவனுக்கு வந்த முதலாவது ஆத்திரம் ஆவேசம் கோபம் என்னன்டா அப்படி ஏண்ட மனைவி எனக்கு இந்த துரோகத்தை செஞ்சிட்டா அதாவது எனக்கு தெரியாத நிலையில் இன்னொரு கொள்கை ரெண்டாவது தான் அவருக்கு ஷியா பிரச்சனை முதலாவது விசுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எனவே இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஹஸ்பண்டை ஃபேமிலியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவது முறையாக ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுவது இந்த விஷயங்கள் இந்த தியரிக்கு சலந்தாசனுடைய சீரால லைஃப்பில் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதை தான் கலந்துரையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் அது போக நம்முடைய ஃபேமிலி லைஃப்பை ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக லீட் பண்ணுறதுக்குள்ளே சில வழிகாட்டல்கள் தரப்படும் அல்லா நாடினா ஷாலா எதிர்காலங்களில் அதை பற்றி கலந்துரையாடுவோம் ஜசாக்கும் அல்லா ஹைரன் பாரக் அல்லா ஃபீக்கும் அல்லா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கபுல் செய்யட்டும் இந்த மஜ்ரிசை கபுல் செய்யட்டும் இந்த குடும்பங்களை சந்தோஷமான குடும்பங்களாக மன மகிழ்ச்சியோடு கூடிய குடும்பங்களாக நல்லறமாக மணக்கும் மனைகளாக ஆக்கி அழுபுரியட்டும் இந்த கணவன் மனைவிமாருக்கு மத்தியில் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் அல்லா சக்கீனாவை மவத்தாவை ரஹ்மாவை நிறைவாக நிரப்பமாக கொடுத்து அருள் புரியட்டும் வாஹ்ருதாவான அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்து ஜசாக்கும்